அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி தமிழ்துறை நடத்தும் தமிழ் இலக்கியமும் பழங்குடி பண்பாடும் என்ற ஏழு நாள் இணையவெளி பயிலரங்கினுடைய இரண்டாவது நாள் உரை தற்போது துவங்க உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரையும் கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை சார்பாகவும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நமது இணைப்பிலே நம் கல்லூரியினுடைய முதன்மை நிர்வாக அலுவலர் முனைவர் சின்னசாமி ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் மீண்டும் நம்மோடு இணைய இருக்கிறார்கள் நம் கல்லூரியினுடைய செயலர் மற்றும் இயக்குனர் வாசு அம்மா அவர்கள் இணைய இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மீண்டும் எம் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள் மற்ற அனைவரையும் பிற கல்லூரி பேராசிரியர்கள் பள்ளிக்கழகங்களிலே பணிபுரிக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்றைய உரை பழங்குடி ஆய்வுகள் என்ற தலைப்பிலே அமைய உள்ளது இந்த உரையினை நிகழ்த்த புதுச்சேரி பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனத்திலே ஆராய்ச்சியாராக பணிபுரியக்கூடிய பேராசிரியர் முனைவர் பகத்சிங் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைய இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் பழங்குடிகள் குறித்து தொடர்ந்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரக்கூடிய பேராசிரியர் பகத்சிங் அவர்களையும் அவர்களை வாழ்த்தி அவர் நாடறிந்த நல்ல மானுடவியல் பேராசிரியர் தற்போது நிறைய ஆய்வுகளை நிகழ்த்தி வருகிறார் புதுவையிலே மாண்டவியல் துறையினுடைய பேராசிரியர் மற்றும் தலைவராக பணிபுரிந்து வரக்கூடிய செல்லபெருமாள் ஐயா அவர்களுடைய கீழே முனையர் பெற்ற ஆய்வினை முடித்து தற்போது புதுச்சேரி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சியாராக பணிபுரிந்து வருகிறார் அவர்களை இந்த இரண்டாம் நாள் உரை நிகழ்த்த வருமாறு அன்பு கூர்ந்து அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பகத்சிங் சார் சார் தூங்கலாமா ஆ வரலாம் சார் நீங்க தூங்கலாம் ஓகே நன்றி ஓகே இந்த பயிலரங்கில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர்கள் பேராசிரியர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஊரடங்கு கொரோனா கால நோய் தடுப்பிற்கான ஊரடங்குகள் எல்லாருமே வந்து அவர் அவர்களுக்கான வேலைகள் வந்து சரியான வகையில் மேற்கொள்ள முடியாமல் முடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அனைவருடைய நேரத்தையும் சரியான வகையில் பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சியாக இந்த பயிலரங்கினை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய கொங்கு நாடு கலை அறி அறிவியல் கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினருக்கும் இதை முன்னிருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அரிச்சிந்தன் அவர்களுக்கும் இது வாய்ப்பு எண்ணை வழங்கியதற்காக முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பயிலரங்கை பொறுத்தவரை பழங்குடி பழங்குடியியல் தொடர்பாக வெவ்வேறு தலைப்புகளில் ஒரு ஏழு நாட்களும் ஏழு பேர் வந்து கருத்துரைகள் வழங்குவது என்ற அடிப்படையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு நேற்று பேராசிரியர் ஓ முத்தையா அவர்கள் வந்து பழங்குடி பண்பாடு குறித்தும் நாளை என்னுடைய பேராசிரியர் பேராசிரியர் செல்லபெருமாள் அவர்கள் பழங்குடியும் இலக்கியம் குறித்தும் வந்து பேசியிருக்காங்க இது மூத்த பெருமக்கள் பங்கேற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியில் என்னை போன்ற இளையோருக்கும் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு ஒரு சிறப்பு நன்றியை தெரிவிச்சுக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது நம்ம தலைப்புக்குள்ளே போகலாம் பழங்குடி ஆய்வுகள் அப்படின்னு தலைப்பு தலைப்பில் இன்றைக்கி பேச சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல ஒரு டிஸ்க்ளைமர் என்னுடைய சூழல் குறித்து நான் சில விளக்கங்களை கொடுத்துடணும் நான் தமிழ் துறை சார்ந்த நபர் கிடையாது அதே போல் பேராசிரியரும் கிடையாது டீச்சிங்கன்றது என்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் ரிசர்ச் லைனில் தான் நான் இருக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம நேற்று முத்தையா சார் பேசியதை போலவோ இப்போ ஹரிச்சந்திரன் சார் பேசியதை போலவோ சுத்தமான தமிழில் ஒரு முழு உரையை வந்து நிகழ்த்துவதற்கான ஒரு சூழலோடு நான் இல்லை கொஞ்சம் ஆங்கில கலவையோடு தான் வந்து என் இயல்பாலும் பேச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நண்பர்கள் வந்து பொறுத்து கொள்ளுமாறு வந்து நண்பர்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுமாறு வந்து தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொதுவாக மானுடவியல் மானுடவியல் துறை சார்ந்த ஆய்வுகள் என்பது தோக்கமே எங்கிருந்து தோங்குதுன்னு சொன்னால் தோக்கமே எங்கிருந்து அமை அமைதுன்னு சொன்னால் 
கலனை காலகட்டத்தில் பழங்குடிகள் மத்தியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள ஆய்வுகள் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் புலம் தான் வந்து மானடுவியல் என்பது அப்படி உருவான மானடுவியல் உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி வந்து பரவி குறிப்பாக கலனை நாடுகள் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா நாடுகளையும் பெரும்பகுதி ஆப்பிரிக்காவை தவிர்த்து ஒரு முதன்மையான ஒரு பண்பாடு குறித்த ஆய்வில் ஒரு முதன்மையான ஒரு ஒரு கல்வி புலமாக இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கு இந்தியா போன்ற பல நாடுகளில் இன்றைக்கும் மானடுவியல் என்றால் பெரும்பகுதி நபர்களினுடைய புரிதல் என்பது என்னவா இருக்குன்னா ஒரு பழங்குடி ஆய்வு ஆய்வியல் அப்படின்றது தான் மானடுவியல் மானடி ஆய்வுலாம் பழங்குடியல் பழங்குடியல்னா மானடுவியல்ன்ற அடிப்படையில் தான் வந்து புரிஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி தலைப்பில் பழங்குடி ஆய்வுகள் குறித்து பேசக்கூடிய நான் வந்து பழங்குடிகள் குறித்து முதன்மையான ஆய்வு மேற்கொண்டவன் அல்ல என்னுடைய எம்ஃபில்க்கான ஆய்வை வந்து நான் தலித் அர தலித் மக்களினுடைய அரசியல் பங்கேற்பை பற்றி தான் நான் செய்தேன் அதே போல் முனைவர் பற்றத்திற்கான ஆய்வுக் களம் என்பது மீனவர்களை மையமாக வைத்து தான் வந்து நான் மேற்கொண்டேன் ஆனால் மானுடுவியல் சார்ந்த வாசிப்பு எம்ஏ படிக்கும்போது வகுப்புறை சார்ந்த சிலபஸினுடைய அடிப்படைகள் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட மானுடுவியல்ன்ற குலத்தை வந்து பழங்குடி ஆய்வுகள் மூலியமாக பழங்குடி இனவரவியலை வாசிப்பது மூலமாக தான் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட அடிப்படையில் இயல்பாகவே நாங்கள் பழங்குடிகளை பற்றி முனைவர் பட்டம் மேற்கொள்ள விட்டாலும் கூட பழங்குடிகள் தொடர்பான ஆய்வுகளை நிறைய கற்பதற்கான வாய்ப்பு சூழல் என்பது அமைஞ்சிருக்கிற அடிப்படையில் தான் வந்து நாங்கள் முன்னாடி இப்போ பேசுவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் பொதுவாக பழங்குடிகள் ஆய்வுகள்னு சொல்லும்போது தமிழ் தமிழ் சூழல் சார்ந்து தமிழகம் சார்ந்து தான் வந்து என்னுடைய பேச்சுக்கான களத்தை வந்து நான் அமைச்சு கொள்கிறேன் இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது தமிழக பழங்குடிகள் குறித்த ஆய்வுகள் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம வந்து பே பேசணும்னு சொன்னால் இரண்டு மொழிகளில் வந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகளை முதன்மையாக எடுத்துக்கொண்டு நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து என்னுடைய உரையை வந்து அமைத்து கொள்ளலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த அடிப்படையில் தமிழில் வந்திருக்கக்கூடிய பிரதானமான பழங்குடிகள் குறித்த ஆய்வு ஆய்வுகள் அதே போன்று ஆங்கிலம் சார்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் இது தனித்தனியாக நான் முன்வைக்கல இரண்டும் கலந்து ஒவ்வொரு கால காலநிலை சார்ந்து பழங்குடிகள் சார்ந்து முக்கியமான பதிவுகளை வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து நான் வைக்கலாம்னு வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ பொதுவாக பழங்குடி இயல் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன் இனக்குழுக்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் அது குறித்த வாசிப்புகளில் கவனம் செலுத்தக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாருமே வந்து முதன்மையாக எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அடிப்படை நூலாக எது அமைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் எட்கர் தஸ்டனும் ரங்காச்சாரிய அவர்களும் தொகுத்திருக்கக்கூடிய தென்னிந்திய குளங்குளும் குடிகளும் தொகு ஏழு ஏழு தொகுதியில் கொண்ட நூல் தான் வந்து எல்லாருமே அடிப்படையாக எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ நானும் அதிலிருந்தே வந்து தோங்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அந்த ஏழு தொகுதிகளை கிட்டத்தட்ட தென்னிந்திய மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பழங்குடிகள் சாதிய குழுக்கள் குறித்த ஒரு இனவரவியல் தொகுப்பாக ஒரு அறிமுக நிலையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆய்வாளர்கள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு பொதுவாக சாதி அமைப்புகளை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய நபர்கள் கூட தன்னோட சாதி அடையாளத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கும் சாதி அடையாளங்களை வந்து பெருமிதமாக சொல்கிற ஏற்பாடில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆண்ட பரம்பரை அப்படின்ற பேச விஷயத்தில் சரி இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் மேல்நிலையாக்கம் தொடர்பான விவாதங்களில் ஈடுபடும் போது எட்கர் தஸ்டனுடைய பதிவுகளே வந்து எங்கள் சாதியை பற்றின எங்கள் இனத்தை பற்றின பதிவு இருக்குதுன்னு சொல்லி முன்வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஏற்பாடு என்பதை நம்ம வந்து பொதுவாக பார்க்க முடியுது ஸோ இது இது அடிப்படை என் யார் நீங்கள் எந்த இனக்குழுவை பற்றி படிக்க தூங்கினாலும் அங்கேருந்து தான் தூங்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு அடிப்படை நூலாக அது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அது அது இருக்கக்கூடிய அடிப்படையான பல தரவுகள் நமக்கு கிடைத்தாலும் ஒரு பெரிய ஒரு 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 டிராபேக் வந்து அந்த அந்த பதிவில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஸோ பெரும்பகுதியான இனங்கள் குறித்தும் பழங்குடிகள் குறித்தும் வந்து அதில் பதிவில் இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து மேலோட்டமான பதிவுகளாக ஒரு இனக்கும் ஒரு இனத்துக்கும் இன்னொரு இனத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடுகளை வந்து நம்ம குறிப்பு குறிப்பிட்டு காட்ட முடியாத முடியாதபடியான பதிவுகளாக தான் வந்து பதிவுகளாக தான் வந்து அந்த நூல் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஒரு விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு வந்து அந்த பதிவை வந்து நம்ம அணுக வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது இப்போ அதில் அந்த தொகுதி வந்த காலகட்டத்திலேயே அப்பொழுது சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தக்கூடிய பேராசிரியர் ஆய்வாளர்கள் அதே போல் மானுட மானுடவியல் சார்ந்த ஆய்வு இதழ்கள் எல்லாத்துலேயும் முக்கியமான அந்த பதிவு குறித்து குறிப்பிட்ட விமர்சனம் என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தொகுதியாக நிறைய இனங்களை குறித்து பேசப்படும் அதே அதே நேரத்தில் 
இது வந்து செகண்ட்ரி ரிவியூ அதாவது இரண்டாம் கட்டமாக யாரா யாராவது ஒரு ஒரு வர ஒரு வரலாம் அது இருக்கக்கூடிய தரவுகள் குறித்து திருத்த வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது அப்படின்றத பலரும் வந்து குறிப்பிட்டதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது ஸோ அந்த கவனத்தோடு நம்ம ஒரு ஆய்வு பலம் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய நாம் வந்து அந்த தொகுதிகளை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இரண்டாவது எட்கர் தஷ்மனுடைய பதிவுக்கு பிறகு இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே எட்கர் தஷ்டனுடைய பதிவுகளை வந்து மேற்கோள் காட்டுறதுக்கும் அது அடிப்படை நூலாக கொள்வதற்கு பதிலாக கூடுதலாக எப்படி சொல்கிறோம் ஆய்வியல் முறையில் மெத்தடாலஜிக்கலாக வந்து ஒரு சிறப்பான அணுகுமுறையில் எட்கர் தஷ்டன் பதிவோட சிறப்பான முறையில் ஒரு ஆய்வியல் தன்மையோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட பதிவுன்னு சொன்னால் கே சிங் என்ற மானுடவியல் ஆய்வாளர் அவர் வந்து ஆந்திரபாலஜிக்கல் சர்வி ஆஃப் இந்தியாவினுடைய டைரக்டராக இருந்தப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் வந்து ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு இந்திய மானுடவியல் மை மதிப்பாய்வகத்தின் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஒரு ஒரு பெருந்திட்டம் ஒரு பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மூலயமா இந்தியாவின் மக்கள் என்ற அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய அனைத்து இனக்குழுக்களை பற்றியும் வந்து இன இனவரவியல் பதிவுகளை வந்து மேற்கொள்றதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய திட்டத்தை வந்து மேற்கொண்டாங்க ஸோ இந்திய அரசே அந்த திட்டத்தை வந்து மேற்கொண்டனால கிட்டத்தட்ட எல்லா மாநிலங்களுக்கும் வந்து தொகுதி நூல்கள் தனித்தனியாகவும் இந்தியாவில் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பழங்குடிகளை ப பற்றிய நூல்கள் மட்டும் தனியாகவும் அதே போன்று பட்டியல் சாதியினருக்கான ஒரு தொகுதி தனியாகவும் சொல்லி ஒரு ஒரு பெரிய அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வு ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் சமூகவியலாளர்கள் பூகோள வேல வேலாளர்கள் அந்தந்த மொ மொழி துறை அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய மொழித்துறையை சார்ந்தவர்கள் பழங்குடி சமூகவியல் துறையில் கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் இப்படி எல்லாரையும் பயன்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ப்ராஜெக்டில் பெரிய அளவில் வந்து இனவரவியல் தொகுப்புகளை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இந்தியா முழுக்க வந்து நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தைந்து இனங்களை பற்றிய தொகுப்பு என்பது அந்த தொகுதிகளில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு கிட்டத்தட்ட பழங்குடிகள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நானூற்றி அறுபத்தோரு இனங்களை பற்றிய பழங்குடி இனங்களை பற்றிய தகவல்கள் என்பது அந்த நூலில் வந்து இருக்கு ஸோ இதுக்கு பொது தொகுப்பாளராக குமார் குமார் சுரேஷ் சிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கே எஸ் சிங் அவர்கள் வந்து பொது தொகுப்பாளராக இருந்து செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எட்கர் தஷ்மன் பதிவுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது ஒரு அள ஒரு அளவு இருக்குது அறிவியல் பூர்வமான தரவுகளை கொண்ட ஒரு தொகுதியாக இருக்குது நம்ம இன்னும் கூட இந்த பதிவை வந்து முதன்மையான பதிவாக கொண்டு நம்ம ஆய்வு சார்ந்த பழங்குடிகள் ஆய்வு சார்ந்த விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம முத முதன்மையான ஒரு பதிவாக வந்து இந்த நூல்களை பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ ஒரு 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 ஒப்பீட்டு அளவில் நம்ம இந்தியாவுடைய தலை சிறந்த மாநாடு அறிஞ்சில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய வினய்குமார் ஸ்ரீவர்சவா என்ற பேரை சேர்ந்தால் சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் உலகிலேயே அதிகமான இனங்களை பற்றிய ஒரு தொகுப்பாக இருக்கக்கூடிய நூலாக வந்து இந்த இந்த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ப்ராஜெக்டில் வந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகளை அவர் சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அறுநூத்துக்கு மேற்பட்ட இனங்களை பற்றிய பதிவுகள் அது இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸோ இதுக்கு அடுத்த அளவில் எது இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏழு பல்கலைக்கழகத்தில் ஹியூமன் ரிலேஷன் ஏரியா ஃபைல்னு சொல்லி இதே போன்று ஒரு ஒரு முந்நூறு இனக்குழுக்களை பற்றிய உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு முந்நூறு இனக்குழுக்களை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு ஒன்று உருவாக்கிற உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த பதிவுக்கு பிறகு அந்த அந்த பதிவு பீப்புள் ஆஃப் இண்டியா ப்ராஜெக்ட் பதிவுக்கு பிறகு அதோட அதுக்கடுத்த லெவலில் இருக்க பதிவுன்னு சொன்னால் ஏழு பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கி அந்த பதிவு தான் கிட்டத்தட்ட வந்து அது முந்நூறு முந்நூறு இனங்களை பற்றிய பதிவு மட்டும் தான் அதில் இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினைந்து ஏழு பல்கலைக்கழக அந்த இனவரியல் தொகுப்பை விட பதினைந்து மடங்கு வந்து அதிகமான இனங்களை பற்றிய தகவல்களை கொண்டதாக வந்து பீப்புள் ஆஃப் இண்டியா ப்ராஜெக்டினுடைய பதிவு இருக்குன்றத வினய்குமார் ஸ்ரீவர்சா வந்து சுட்டி கட்டுறாரு ஸோ அந்த அளவிற்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இனங்களையும் ஒன்றும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் புலம்பெயர்ந்து ஒரு மாநிலத்திலேருந்து புலம்பெயர்ந்து இன்னொரு மாநிலத்தில் வந்து வாழ்கிறவங்க எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் மறைந்திருந்த மக்களை கூட வந்து கண்டறிந்து அவர்களையும் வந்து இந்த பட்டியலை இணைப்பதற்கான முயற்சிகள் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டதாக வந்து அவர் அதில் குறிப்பிடுறாரு ஸோ இது இந்த ரெண்டு பதிவுகளும் தான் பரவலாக எல்லா இனங்களையும் பற்றிய ஒரு ஒரு த தகவல்களை கொண்ட ஒரு பதிவாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓரளவிற்கு இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் என்பது நிறுவனம் சார்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பழங்குடிகள் குறித்த ஆய்வுகள் என் ஆய்வு தரவுகள் என்பது அங்கங்கே நமக்க
சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா மூலியமாக புள்ளியியல் துறையின் துறையின் மூலமாக ஒவ்வொரு பத்தாண்டும் வந்து சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளும் பொழுது எத்தனோகிராஃபிக் சர்வே இனவரைவியல் ஆய்வும் வந்து மேற்கொள்வது என்பது வழக்கம் ஸோ பெரும்பகுதி இப்போ கடந்த இரண்டு ப பத்தாண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் இந்த பதிவுகள் வந்து தனி புத்தகமாக வெளியிட்ட மாதிரி தெரியல ஆனால் மேற்கொள்கிறாங்க இப்போதைக்கு இப்போ பொதுவான லைப்ரரிகளில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தரவு என்பது யார்கிட்ட வந்து கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னால் சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா மூலியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த அந்த ஆய்வுகளில் பி கே நம்பியார் என்பவர் தொகுத்தை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் பற்றின ஒரு தொகுப்பு இருக்குது அது வந்து அது வால்யூம் சொல்லி நீங்கள் தேடினா தான் கிடைக்கும் ஸோ சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வால்யூம் ஒன் ஒன்பதில் பார்ட் ஐந்து அப்படின்ற செ செக்ஷனில் வந்து பழங்குடிகள் குறித்த பதிவுகள் என்பது தனி இனவரைவியல் ஒரு புத்தகமாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு அது ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்ட அந்த அந்த நூல் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு பொதுவாக முதுவர் காடர் காணிகைக்காரர்கள் ம மலைமரசர் பணியன் பலியர் முழுக்குறும்பர் போன்ற ஒரு ஏழு பழங்குடிகளை பற்றின இனவர்கள் பதிவுகள் என்பது அந்த இதில் இருக்குது ஸோ அதே போல் அதே அதே காலகட்டத்தில் அவங்க ஒரு ஒவ்வொரு தடவை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போதும் எப்படி இது வந்து இந்த ஆய்வு பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எல்லா இனங்களை பற்றியும் செய்ய செய்யக்கூடிய ஏற்பாடு என்பது இல்லை அவ்வளோ பெரிய மக்கள் அவ்வளோ பெரிய ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து சென்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் வெவ்வேறு கேட்டகிரிகளை செலக்டிவாக வந்து தேர்ந்தெடுத்து சில ப பழங்குடி இனங்களை ஒரு 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 மாநிலத்துக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து பழங்குடி இனங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து எஸ்சி கேட்டகிரியில் வரக்கூடிய இனங்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவரில் ஒரு அஞ்சு இனங்கள்ன்ற மாதிரியான கேட்டகிரியில் இனங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க பற்றின பதிவுகளை செய்வது என்பது ஒரு வழக்கமாக இருக்குது அதே போல் வந்து ரெவன்யூ வில்லேஜ்ன்ற கேட்டகரியில் பழங்குடி சார்ந்த கிராமங்கள் சில சில கிராமங்களை பற்றின பதிவு அதே போல் விவசாயம் சார்ந்த கிராமங்களை பற்றின பதிவு நகர்ப்புறம் சார்ந்த சில ஊர்களை பற்றிய பதிவாக செலக்டிவாக இப்படி ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்குமாக தேர்ந்தெடுத்து இப்போ பதிவுகள் செய்வது என்பது பொதுவான பொதுவான நடைமுறையாக இருக்குது அதில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட அந்த அந்த இனவரல் குறிப்புகளில் இன்றைக்கும் பழங்குடிகளை பற்றி பண்ணதை சொன்னேன் ஸோ அதே போல் வந்து கிராமங்கள் பற்றி பண்ணும்போது பழங்குடி கிராமங்கள் பண்ணும்போது தெங்கு மரடான்னு வந்து நீலகிரி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நீலகிரிக்கும் நீல் நீலகிரிக்கும் பவானிசாகருக்கும் இடையே ஒரு 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 மலை அடிவாரத்தில் ஒரு ப பழங்குடி கிராமம் இருக்குது ஸோ அந்த கிராமம் வந்து மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு பழங்குடி பகுதியாக விளங்குது அந்த பகுதி அந்த கிராமத்தை பற்றி தனியாக வந்து ஒரு இனவரைவியல் பதிவு என்பது இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம இருக்குன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதை தவிர்த்து நிறுவன முயற்சியாக பல்வேறு பல பழங்குடிகள் பற்றின பதிவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முக்கிய முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி ஆய்வு மையத்தின் மூலமாக சில இனவரைவியல் தொகுப்புகளை வெளியிட்டிருக்காங்க குறிப்பாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பர்டிகுலர்லி வர்ணலபிள் ட்ரைபல் குரூப் என்று சொல்லக்கூடிய மற்றும் தொன்மை சார்ந்த பழங்குடி மக்களாக தமிழகத்திலிருந்து கணக்கெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆறு பழங்குடிகளை பற்றி குறிப்பாக வந்து தோடர் கோத்தர் குறும்பர்கள் இருளர் காட்டு நாயக்கர் பொன்னியர் ஆகிய ஆறு பழங்குடி இனங்களை பற்றி வந்து நம்ம முதல் கட்டமாக அவர் ஜக்கா பரசாரதி பேராசிரியர் அவர்கள் அந்த அந்த ஆய்வு நிறுவனத்தினுடைய தலைவராக இருந்த இருந்த பொழுது இயக்குநராக இருந்த பொழுது கிட்டத்தட்ட இந்த ஆறு பழங்குடிகளை பற்றின இனவரைவியல் பதிவுகள் என்பது முதல் கட்டமாக வந்து வெளியிட்டாங்க அவரோட தலைமையில் ஆய்வு செஞ்சு அதுக்கு அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தீமேட்டிக்கான தலைப்புகளில் அதாவது ஆய்வு தளம் சார்ந்து குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் ஆய்வு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவது என்று சொல்லி நீலகிரி மலையில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளினுடைய மருத்துவ பாரம்பரிய மருத்துவ அறிவு சம்பந்தமாக அவர்களுடைய பாரம்பரிய வனம் சார்ந்த அறிவு சம்பந்தமாக பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக அந்த பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கடன் பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாலாம் தனித்தனியாக இனவரவியல் புத்தகங்கள் எழுதி வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிந்து நான் என்னுடைய வாசிப்புக்கு உட்பட்ட வரை நிறுவனம் சார்ந்த பதிவுகளாக பரவலாக ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடிகளை பற்றின பதிவுகளாக வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகள் என்பது இந்த நாலு நிறுவனங்களிலிருந்து வெளிவந்த பதிவுகள் தான் இது தவிர்த்து தனிப்பட்ட ஆய்வுகளாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய 
பழங்குடிகளை பற்றி வந்து நிறைய வந்திருக்கு அதில் குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பகுதி ஆய்வுகள் என்பது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சார்ந்த பழங்குடிகள் அவர்களை சார்ந்த பதிவாகவே தான் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அதிலும் குறிப்பாக நீலகிரியை சார்ந்த பதிவுகள் மட்டுமே தான் வந்து நம்ம அதிகமாக பார்க்க முடியுது அதில் குறிப்பாக நீங்கள் இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக பழங்குடிகள் ஆய்வுகள் அப்படின்றது எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஆய்வு இது ஆய்வேடுகளாக அதே போல் ஆய்வு ஆய்வு நூல்களாக கட்டுரைகளாக டாக்குமெண்ட்ரி டாக்கு ஃபிக்ஷனாக பத்திரிகை செய்திகளாக பத்தி செய்தி தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய ஆய்வு பதிவுகளாக அப்படிலாம் கணக்கெடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக இருக்குது அதாவது சிறு பத்திரிகைகளில் வரக்கூடிய கட்டுரைகள் வெகுஜன அமைப்பு வெகுஜன பத்திரிகையில் வந்திருக்கக்கூடிய பத்தி கட்டுரைகள் அப்படிலாம் கணக்கெடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தோடர் பழங்குடிகள் குறித்து ஏராளமான பதிவுகள் என்பது கிட்டத்தட்ட உலக அளவிலேயே அதிகமாக படிக்கப்பட்ட பழங்குடின்ற கணக்கில் தோடர் எனமும் வருவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் வந்து இருக்கிற பதிவுகள் வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது அந்த பழங்குடிக்கே உரித்தான சிறப்பு இயல்புகள் தான் வந்து இந்த அளவிற்கு அதிகமான அவர்கள் குறித்த ஒரு கவனம் பெறுவதற்கான காரணமாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது பொதுவாக நீலகிரி நீலகிரி சார்ந்த பதிவுகள் என்பது எங்கேருந்து துவங்குதுன்னு சொன்னால் பெரும்பகுதி காலனி ஆட்சி காலகட்டத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய காலனி அதிகாரிகள் மிஷினரி மூலியமாக வந்த பாதிரியார்கள் லேண்டு சர்வேயர் சர்வேயர் வேலைக்காக வந்திருக்கக்கூடிய அதிக அதிகாரிகள் பயணிகள் மாநாடுகள் ஆய்வு ஆய்வாளர்கள் இது மாதிரியான பல நபர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரிட்டிஷ் காலகட்ட பிரிட்டிஷ் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 இரநூறு வருஷ காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய ஆய்வுகள் என்பது மேற்கொண்டதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது அந்த அடிப்படையில் தமிழக பழங்குடிகளுடைய இனவரவியல் அப்படின்ற அடிப்படையில் நீங்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளணும்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரு கவு கைடு ஒரு கைடு புத்தகமாக எப்படி மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்கான கைடு புத்தகமான அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு பதிவுன்னு சொன்னால் தோடர்கள் மத்தியில் வந்து டபிள்யூஹெச்ஆர் ரிவர்ஸ் என்று முறைக்கூடிய மானுடியல் பேராசிரியர் மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வின் மூலியமாக த தோடா அப்படின்ற புத்து புத்தகத்தை வெளியிட்டிருந்தார் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இன்றைக்கும் மானுடியல் புலத்தில் கின்ஷிப் உறவுமுறைகள் தொடர்பாக விளக்க வேண்டும் என்றால் அது அடிப்படை நூலாக வந்து டபிள்யூஹெச்ஆர் விவர்சினுடைய அந்த புத்தகம் வந்து இன்றைக்கும் பரி பரிந்துரைக்கப்படுது கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து அந்த புத்தகம் வந்து ஆக ஆகப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் அது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நூலாக வந்து பின்பற்றப்படுகிறது அதே போல் எம்பி எமனோன்ற ஆய்வாளர்களால் ஆய் ஆய்வாளரால் அவர் ஒரு 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 லிங்குவிஸ்ட் அவர் மொழியிலாளர் அவர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் தோடர்களுடைய பாடல் பாடல்கள் பண்பாட்டு தனித்தன்மைகள் மொழியியல் குறித்து நிறைய ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாரு அதே போல் மானுட மானுடல் ஆய்வாளர்களான பாவுல் ஆக்கிங் அந்தோனி வாக்கர் போன்றவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் தோடர்கள் கொடுத்து ஆய்வு நூல்களை வெளியிட்டு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் உலக புகழ்பெற்ற ஆய்வாளர்களாக மாறியிருக்கிறாங்க இந்த தோடர்கள் குறித்த ஆய்வு என்ன சிறப்பு அம்சம்னு சொன்னால் வேறு எந்த தமிழக பழங்குடிகளுக்கும் இப்படி ஒரு சூழல் அமையுமானே தெரியாது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து காலனிய காலகட்டம் சுதந்திர இந்தியா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுகள் இறுதியில் உலகமயமாக்கல் நோக்கி இந்தியா நகரக்கூடிய காலகட்டம் ப்ளஸ் இப்போது உலகமயமாக்கல் சூழலுக்குள்ளே போனது பிறகான ரெண்டாயிரத்தி பத்து காலகட்டத்தினுடைய விளைவுகள் இந்த நாலு காலகட்டத்திற்கும் தோடர் பழங்குடிகள் ஏற் இடையே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை யாராவது வந்து பதிவு பண்ண நினச்சாங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த எல்லா பீரியடிலையும் ஆய்வு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு புகழ்பெற்ற மாடுவியல் பதிவுகளாக வெளிவந்த இந்த நான் நான் குறிப்பிட்ட நாலு ஆய்வாளர்களுடைய நூல்களை படித்தாலே தோடர்களுடைய வரலாறில் எந்த வகையான மாற்றங்கள் கடந்த நூறு வருஷங்கள் வந்து அவங்க வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்களை கண்டு வந்திருக்காங்கன்றத புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அடிப்படை ஆய்வுகளாக இந்த ஆய்வுகள் அமையும் எந்த பழங்குடிகளுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்டென்சிவான ரிசோர்ஸ் என்பது இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து உண்மை ஸோ அந்த வகையில் தோடர்கள் கடுத்து கோத்தர்கள் கொடுத்து டேவிட் மேண்டல் பாம் என்ற மாடுவியல் மேற்கொண்ட ஆய்வு வந்து அடிப்படை நூலாக கருதப்படுது அதே போல் குறும்பர மத்தியில் பேராசிரியர் சுபா ரெட்டி அவர்களும் அதே போன்று ராஜலட்சுமி மிஸ்ரா அவர்களும் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் என்பது அடிப்படை நூல்களாக கருதப்படுது இருளர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய பதிவுகள் வந்து தமிழ் சார்ந்த பேராசிரியர்களே வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அடிப்படை முதல் உலக புகழ்பெற்ற ஆய்வாக கமில் சிவில் அவர்கள் வந்து மேற்கொள்ள வந்து என்னாச்சு மே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு தான் வந்து ஒரு சே முக்கியத்துவமான ஆய்வு ஆய்வாகப்படுது அது தவிர்த்து தமிழ் புலம் சார்ந்து 
தமிழிலிருந்து மாணவர்கள் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் இருக்கு நான் பின்னாடி அதை வந்து முன் வைக்கிறேன் ஸோ இது உலக புகழ்பெற்ற அயல் நாட்டு ஆய்வாளர்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பழங்குடிகளுக்கு கொடுத்தன பதிவுகளாக வந்து இதை முன் வைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நீலகிரி சார்ந்த பழங்குடிகளை பற்றி தொடர் மட்டும் இல்லாமல் நீலகிரி சார்ந்த பழங்குடிகளை பற்றி அதுவும் வெறும் இன விரைவிலாக மட்டும் இல்லாமல் சூழ சூழலியல் சார்ந்து நிலவியல் சார்ந்து பண்பாட்டு பரிமாற்றம் சார்ந்து இப்படி தீமேட்டிக்கான டாப்பிக்கில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அவ அதற்கான அடிப்படை நூல்களாக வந்து ஒரு ஒரு பரிந்துரையை முன் வைக்கலாம் பால் ஹாக்கிங் என்ற எனப்படக்கூடிய மூத்த மாடுவில் ஆயிரத்தி தவறு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷமாக தொடர்ந்து நீலகிரிக்கு வந்து பயணிப்பதும் அவரோட ஆய்வுகளில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் அந்த பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை தொடர்ந்து பதிவு செய்வதுமாக நீண்ட காலமாக ஒரு ஆய்வு களத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் ஸோ அவர் ரெண்டு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக எல்லா வகையிலையுமான நீலகிரி மக்களினுடைய மலையினுடைய மக்களினுடைய பண்பாடை புரிந்து கொள்வதற்கு இரண்டு முக்கியமான பங்களிப்புகளை வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஒன்று வந்து என்சைக்ளோபீடி ஆஃப் நீலகிரி ஹில்ஸ்னு ஒரு தொ ஒரு தொகுப்பு நூல் கிட்டத்தட்ட இரண்டு இரண்டு தொகுப்புகளை கொண்ட நூல் அது ஆயிரம் பக்கத்துக்கு குறையாத நூல் அது ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பல நீலகிரி பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ளணும்னு யாராவது விரும்புனாங்கன்னு சொன்னால் அந்த 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 மலையினுடைய அடி அடிப்படையில் சூழல்கள் சார்ந்து தாவரவியல் சார்ந்து விலங்கியல் சார்ந்து இயற்கை சார்ந்து பழங்குடி சார்ந்து எல்லா அடிப்படைகளையும் கொண்ட என்சைக்ளோபீடியாவாக வந்து அந்த நூல் இருக்கு ஸோ எதிலிருந்து நம்ம வந்து ஆய்வை தூங்கலாம் என்பதற்கான ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக அந்த என்சைக்ளோபீடியா நீலகிரி நூல் வந்து இருக்குது அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளுக்கும் இயற்கையுமான உறவுகள் குறித்து ஒரு முக்கியமான தொகுப்பு நூலை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாரு ப்ளூ மவுண்டன் ரீவிசிட்டடு அப்படின்ற பேரில் ஸோ அதை கிட்டத்தட்ட நீலகிரி இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்ட உலக புகழ் பெற்ற எல்லா மாணவர்களுடைய கட்டுரைகளும் வந்து அடங்கிய நூலாக வந்து அந்த நூல் இருக்கு தான் பார்க்குறோம் ஸோ இதை தவிர்த்து மற்ற ம பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது முதன்மையான ப பதிவுகளாக நம்ம கண் நம்ம கண் முன்னாடி வர்றது இரண்டு பழங்குடிகளை பற்றின பதிவுகளை பரவலாக பார்க்க முடியுது ஒன்று பள்ளியர்களை பற்றி பதிவுகள் அதே போன்று அதே போன்று கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து பரவலாக வளரக்கூடிய மலையாளிகளை பற்றிய பதிவுகள் அதை பள்ளியர்கள் பற்றிய பதிவுகளில் என்ன முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொன்னால் இரண்டு மாநாடு ஆய்வாளர்கள் வந்து அயல் நாட்டு மாநாடு ஆய்வாளர்கள் முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று கார்டினர் என்ற ஆய்வாளரும் இரண்டாவது நாஸ்ட்ராம் என்ற ஆய்வாளரும் வந்து முன் வச்சிருக்கிறாங்க இதை காட்டினுடைய பதிவுகள் முக்கியத்துவம் என்னென்னு சொன்னால் இனவரைவில் இனவரைவில் என்பதை ஒரு அடிப்படை ஆய்வு முறையாக கை கொண்டு அந்த ப பள்ளியர் மக்கள் வேட்டையாடுதல்லையும் வனங்கள் உள்ளே போய் பொருட்களை சேகரிக்கும் ஒரு ஃபோரஜிங் லைஃப்பில் அவங்க இருக்கும்போது அரசினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவங்க வாழ்க்கை முறையை எப்படி மாற்றி வந்திருக்குது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதே அதே போல் நாஸ்ட்ராம் என்ற பேராசிரியர் ஸ்கேண்டினேவியன் பேராசிரியர் அவர் ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சார் யாரோ ஒருத்தருக்கு மைக் சவுண்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுதே அர்ச்சந்திரன் சார் ஆ ஓகே ஸோ அதில் வந்து நாஸ்ட்ரம் அவர்களுடைய பதிவுகள் என்பது வேட்டையாடும் தொழிலில் இருந்த பள்ளியர்களின் அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக அவங்க வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய மாற்றங்களை வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழே வந்து ஆய்வு தொடர்ந்து பல ஆய்வு கட்டுரைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் உலக புகழ்பெற்ற மாணவியல் ஆராய்ச்சி இதழ்களில் அது குறிப்பாக பழங்குடி மக்கள் பழையர் மக்களினுடைய வன உரிமை சார்ந்து அதே போன்று வேட்டையாடு தொழில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் சட்டத்தின் விதிமுறைகளால் அவர்களுடைய இயல்பான வாழ்க்கை எப்படி பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி வந்து நிறைய பதிவுகளை வந்து மேற்கொண்டிருக்கிறத பார்க்க முடியும் அதே போல் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய மலையாளிகளை பற்றி வந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான பதிவுகளில் பிளிண்டா ஸ்டீன் அவர்களினுடைய ஆய்வு என்பது ஒரு முதன்மையான ஆய்வாக வந்து பார்க்கப்படும் ஸோ இது இப்போ நான் முன் வச்சிருக்க ஆய்வுகள் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் சமூக பண்பாட்டு மாணவியல் நோக்கில் இல்லை சமூகவியல் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் வடிப்பட்டுகள் தான் வந்து நான் நான் முன் வச்சிருக்கிறேன் இதை தவிர்த்து ஏராளமான பழங்குடிகளை பற்றி பழங்குடிகளினுடைய தாவர அறிவை பற்றி எத்தனோ மெடிசன் சொல்லுவோம் இல்லையா எத்தனோ மெடிசனை பற்றி வந்து அறிவியல் புலம் சார்ந்து மருத்துவ புலம் சார்ந்து ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் என்பது நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணாலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் தமிழ்நாடு ட்ரைப்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெடிஷ்னல் மெடி மெடிசின் அப்படின்னு ட்ரை ட்ரை பண்ணாவே 
ஏகப்பட்ட இதில் பார்க்க முடியும் அதை நான் வந்து இந்த குறிப்புக்குள்ளே நான் கொண்டு வரல அதே போன்று தமிழ் சார்ந்த ஆய்வாளர்களுடைய பங்களிப்புகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து தமிழ் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து நிறைய பேராசிரியர்கள் வந்து ஆரம்ப இந்த எழுவதுகளில் இருந்து பழங்குடிகளுக்கு நிறைய பங்களிப்புகளை வந்து செலுத்தியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் பெரும்பகுதி இந்த இந்த இப்போ இப்போ இந்த இந்த கருத்தரங்கத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய நபர்களே கூட வந்து பெரும்பும் இந்த ஆய்வுகள் குறித்து வாசிப்பு வாசிச்சிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான நபர்களாகவும் இருப்பாங்கன்னு தான் நம்புகிறேன் நான் சந்த வகையில் பேராசிரியர் அகத்தியலிங்கம் பேராசிரியர் பேராசிரியர்கள் பெரியாழ்வார் செங்கோ ஐயப்பன் சக்திவேல் போன்ற பலருடைய ஆய் ஆய்வு கட்ட ஆய் ஆய்வு நூல்களை வந்து எழுவதுகள் இறுதியில் எண்பதுகளில் வந்து பதிப்பிச்சிருக்கிறத பார்க்க முடியுது குறிப்பாக இவர்கள் அனைவரும் அனைவருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்பது என்னென்னு சொன்னால் மொழியியல் துறை சார்ந்த ஆய்வு காலத்திலிருந்து தன்னுடைய பணிகளை துவங்கி மெல்ல வந்து நாட்டர் வழக்காற்றியல் துறையை நோக்கி வந்து நகர்ந்துருக்கிறாங்க ஸோ உலகம் முழுக்க மாணவர்களினுடைய வளர்ச்சி வெவ்வேறு வகையில் கணக்கிடப்படுதுன்னு சொன்னால் என்னுடைய புரிதலில் தமிழ் சார்ந்த மாநாடுகளுடைய வளர்ச்சி என்பது ஆரம்பத்தில் வந்து மொழியியல் சார்ந்த மொழியியல் சார்ந்த நபர்களிடம் துவங்கி மெல்ல வந்து நாட்டக வழக்காற்றிகள் தமிழ் துறை சார்ந்த நபர்கள் வந்து மாநாடுகளுக்கு வந்து வளர்த்துருக்காங்க எடுத்திருக்காங்கன்றத வந்து நான் வந்து இந்த இந்த பதிவின் மூலியமாக நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ அதில் கோவை இருளவர்களை பற்றி செங்கோ அவர்களுடைய பதிவு அதே போன்று சக்திவேல் அவர்களுடைய தோடர் மொழி இருளருடைய வழக்காறுகள் பற்றிய பதிவு பெரியார் அவர்களுடைய நீலகிரி இருளர்கள் பற்றிய அவர் மொழியியல் பற்றிய பதிவுகள்லாம் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக ஆரம்ப கட்ட ஆரம்ப கால ஆரம்ப கால சார் கேட்குதுங்களா முதன்மையான பதிவுகளா வந்து நான் வந்து பாக்கிறேன் அதன் பிறகு மாநாடுகளினுடைய புலத்தினுடைய அறிமுகத்தோடு அந்த ஒரு சயின்டிபிக்கான அப்ரோச்சோடு அந்த பதிவுகள் பார்க்கும் போது பேராசிரியர் ஆ செல்லபெருமாள் அவர்களுடைய இருளர் பத்தின பதிவுகள் கிட்டத்தட்ட வந்து தனி புத்தகமா வரலையே தவிர சிற்றிதழ்களிலும் க கட்டுரை தொகுப்புகளிலும் கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய சமயம் கதைகள் கதைப்பாடுகள் குறித்து நிறைய பதிவுகளை வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான மாணவர்கள் பதிவாக நம்ம பார்க்குறது எதுனா பேரரசு பக்தோச்சல் பாரதியினுடைய தமிழக பழங்குடிகள் என்ற நூல் ஸோ எந்த ஒரு பழங்குடி தனித்த பழங்குடியை பற்றியும் தனி இனவரவியல் பதிவாக அது இல்லாமல் தீமேட்டிக்காக வேட்டையாடும் முறை குடும்பம் உறவு திருமணம் அப்படின்னு வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பழங்குடிகளினுடைய வாழ்க்கை முறையை ஒரு நல்ல ஆய்வு தன்மையோடு வந்து அணுகிய நூலாக வந்து அது இருக்கு அதே போல சென்னை அருங்காட்சி அருக்கா அருங்காட்சியகத்திலும் பிற பிறகு வந்து நீலகிரியில் இருக்கக்கூடிய டி பழங்குடி ஆய்வு மையத்திலும் வந்து பணியாற்றிய திரு சி மகேஸ்வரன் அவர்களுடைய பச்சை பச்சைமலை மலைகளை மலையாளிகளை பற்ற பதிவுன்னு சொல்லி சில முக்கியமான பதிவுகளை வந்து பார்க்க முடியுது சமீபத்தில் என்னுடைய கற்றை தொகுப்பு நூல் ஒடிவம் பெற்றது வாழும் முதலர் என்ற தலைப்பில் ஸோ அதற்கு அந்த அந்த தொகுப்பிற்கான கற்றுரைகளை சேகரிக்கும் போது தமிழ் தமிழ்நாட்டில் நாட்டு வழக்காறு சார்ந்து தமிழ் துறை சார்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பல ஆய்வுகளை வந்து தொகுத்து வாசிக்கிற முயற்சிகளை மேற்கொண்டேன் இப்போ அதில் முக்கியமான சில பழங்குடிகளை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னால் ம தமிழ் ஆங்கில மாநிலவியலாளர்களே யாரும் வந்து கவனம் செலுத்தாத ப பழங்குடிகளை பற்றின பதிவுகளெல்லாம் வந்து முக்கியமான சில பதிவுகள்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது குறிப்பாக காணிக்காரர்களை பற்றி ஞா ஸ்டீஃபன் அவர்கள் மேற்கொண்ட குக்கரை என்ற ஒரு ஒரு ஆய்வு நூல் அதே போல் தர்மராஜ் அவர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு பல காணிக்காரர்களை பற்றிய ஆய்வு நூல் ஆனமலை காரர்களை பற்றி ஜி ஆர் லட்சுமி அவர்கள் வெளியே வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வு நூல் அதே போன்று புதுச்சேரியை சார்ந்த பத்மபாரதி பத்மபாரதி அவர்கள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய நரிக்குறவர் இனவர்களாக ஆகிய நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முக்கியமான ஆய்வு பதிவுகளாக இருக்கும் அது அதே காலகட்டத்தில் ஒரு பரவலான வாசிப்புக்கும் சென்றிருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுது இப்போ அதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பதிவாக நான் எதை பார்க்குறேன்னு சொன்னால் ஆய்வாளர் நல்ல தம்பி அவர்கள் ஒரு ஆய்வு நூலை வந்து மலையாளிகள் குறித்து வெளியிட்டிருக்காரு 
ஸோ மற்ற ஆய்வு பதிவுகள்லேருந்து அது எங்கே வேறுபட்டிருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் நான் குறிப்பாக தமிழ் சார்ந்த மானுடுவியல் ஆய்வு பழங்குடி ஆய்வு என்பது என்ன என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பழங்குடி ஒரு இனக்குழுவை பற்றிய இணையவரவியல் ஆய்வாக மட்டுமே வந்து இருக்கிறத பார்க்க முடியுது அது குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு இனத்தை தனிப்பட்ட முறையில் ஆய்வு செய்கிற நோக்கூட அணுகிறத பார்க்கும்போது இந்த ஆய்வு நல்லத்தினோட ஆய்வு வந்து மலையாளியில் பற்றி என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து பழங்குடி வரலா வரலாற்றில் இல்லை கல்லூராயின் மலை பழங்குடிகள்னு ஒரு மலையை வந்து மையப்படுத்தி அதில் வாழக்கூடிய மக்களை வந்து அந்த மலையோடு தொடர்பு படுத்தின ஒரு பார்வையாக வந்து தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடியில் ஒரு பகுதியாக மலையாளி பழங்குடியை அவர் அணுகிறது அந்த செய்முறை வந்து பார்க்க முடிஞ்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முனைவர் முனைவு பட்டத்திற்கான ஆய்வு நூல் நினைக்கிறாரு அது வந்து புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறாரு ஒரு சிறப்பான ஆய்வு நூலாக வந்து அதை பார்க்க முடியுது அதே போல் குறவர்கள் குறித்து மணிக்கோ பன்னீர்செல்வம் அவருக்கு மேற்கொண்ட ஒரு ஒரு இனவரவியல் நூல் முக்கியமான இந்த இனவர் நூல் எல்லாம் பெரும்பகுதி நூட்டில் வந்து வள்ளினம் பதிப்பகம் வந்து இப்போது செயல்பாட்டில் இல்லை நினைக்கிறேன் தொல்லினம் பதிப்பகம் வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ இது குறவர்கள் பற்றிய முழு இனவரவியல் நூலாக வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கும் குறவர்கள் தாங்கள் வந்து எஸ்டி பட்டியலில் தாங்கள் இணைக்கணும்னு சொல்லி தமிழக அரசாங்கத்திடமும் மாநில மத்திய அரசாங்கத்திடமும் போராடி கொண்டிருக்கிறத பார்க்க முடியுது அப்படி ஒரு அடையாள சிக்கலுக்கு சிக்கலுக்கு உட்பட்டு போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இனக்குழு இருக்குது அவங்க போராட்டத்திற்கான வலி சேர்க்கும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஆய்வாக வந்து நான் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுடைய குறவர் இனவர்கள் இப்போ பழங்குடி இனவர்கள் மூலம் வந்து நான் பார்க்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு முக்கியமான வே இன்னொரு முக்கியமான பதிவுகள்னு எதை நான் முன்வைக்கிறேன்னு சொன்னால் இதெல்லாமே தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு பழங்குடிகளை பற்றி ஆய்வு நூல்களாக இருக்குது அதில் எல்லா பழங்குடிகளை பற்றியும் ஒரு சிறிய சிறிய அறிமுகங்களாக கிடைக்க வாசிப்பதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளை வந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு நூலை வந்து கோவையில் இந்த கருத்தரங்கத்தை ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியின் சார்பாக கருத்தரங்கம் நடத்தி ஒரு ஒரு தொகுப்பு நூலாக வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க தமிழக பழங்குடிகள் வரலாறு சமூகம் பண்பாடு என்ற தலைப்பில் பேராசிரியர் ஹரிச்சந்திரன் அவர்கள் வந்து தொகுத்திருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அந்த அது ரெண்டு வாலியமாக வந்து அந்த புத்தகத்தை அந்த கட்டுரைகளுடைய கருத்தரங்கத்தினுடைய கட்டுரைகள் வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பல்வேறு பழங்குடிகளை பற்றி வெவ்வேறு தலைப்புகளில் நிறைய கட்டுரைகள் வந்து இருக்குது தமிழக பழங்குடியை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அறிமுக கையேடாக இந்த இந்த இரண்டு தொகுப்பு நூல்களையும் கூட நம்ம வந்து கருதலாம் நான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அதே போல் அதே போல் சமீபத்தில் இன்னொரு முயற்சியாக தோடர் மக்களினுடைய வாய்மொழி வரலாறை வந்து வாய்மொழி கதைகளை பாடல்களை வந்து தொகுத்துருக்குறாங்க ஸோ அது வந்து வாசமல்லி அவர்களும் கார்த்திக் நாராயணன் அவர்களும் தொகுத்துருக்காங்க சாக்கித் அகாடமி சார்பாக வெளியிடப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவாக பார்க்குறேன் ஸோ இதை தவிர்த்து இதெல்லாமே ஒவ்வொரு இனக்குழு சார்ந்து ஒரு ப ஒரு பழங்குடி சார்ந்து தனிப்பட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாய்ப்புகள் இதில் தீமேட்டிக்காக இஷ்யூ பேஸ்டாக நம்ம வந்து பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு இனக்குழுவை ஒரு பழங்குடி வாழ்க்கையை அணுகிறதுக்கான இடங்கள் நோக்கி தமிழக தமிழ் சார்ந்த பழங்குடி ஆய்வுகள் வந்து நகரணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ அதில் முக்கியமான பதிவாக ரெண்டு விஷயங்களை வந்து சுட்டி காட்டலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் வரலாறு சார்ந்த பதிவுகளாக இருக்குது ஒன்று பெ பேராசிரியர் சரவணன் விலாயுதம் என்பவர் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எம்ஏடிஎஸில் ஆய்வாளராக இருந்து இப்போ டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பொருளாதார வரலாற்று பேராசிரியராக ஒரு ஒரு அறிஞராக இருக்கிறார் அவர் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை கடந்த முந்நூறு ஆண்டு கால மாற்றங்களை பல்வேறு தலைப்புகளின் கீழே பல்வேறு ஆய்வுக்கட்டுகளை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கு தமிழில் எதுவும் வரலாறு வரைக்கும் ஸோ அது குறிப்பாக நம்ம தருமபுரி தருமபுரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற வாச்சாத்தி வன்கொடுமைக்கு எதிரான வன் வன்கொடுமை குறி குறிப்பிட்ட சம்பவத்தை ஒரு மனித உரிமை பார்வையில் ஒரு பழங்கு பழங்குடியினுடைய உரிமை என்பது அரசு வன்முறையால் எப்படி பாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஒரு அணுகுமுறையோட ஒரு ஒரு ஆழமான அந்த வாச்சாத்தி சம்பவத்தை முழுமையாக வந்து பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாக வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாரு ஸோ அதே போல் காலனி காலகட்டத்தில் குறிப்பாக கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையில் கல்லூராயன் மலை சேர் சேர்வராயன் மலை இப்போ இருக்கக்கூடிய கொல்லிமலை பகுதிகள் எப்படி வணிகம் வணிக மயமாச்சு வணிக மயமாக்கப்படும் போது எப்படி பழங்குடிகள் வந்து தங்களோட வாழ்விடங்களை இழந்தாங்க அவங்களோட நில உரிமை எப்படி இழந்தாங்கன்றத 
வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்குக்கும் மேற்பட்ட ஒரு ஆய்வு நூல்களை வந்து அவர் வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அது குறிப்பாக உலக புகழ்பெற்ற ஆய்வு நூல்களில் இந்த கற்றுக்கெல்லாம் வந்து ஆய்வு ஆய்வு இதழ்களில் இந்த கற்றுக்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து முக்கியமான விஷயமாக பார்க்குறேன் ஸோ அதே போன்று சரண் வலாயுதன் பேரரசர்களுடைய பதிவுகளுக்கு பிறகு முக்கியமான இரண்டு பதிவுகளாக நான் வரலாறு ரீதியாக பார்க்குறது ஒன்று பேராசிரியர் மா ராசேந்திரன் அவர்கள் தொகுத்திருக்கக்கூடிய மெகன்சி சுவடிகளில் இருந்து பழங்குடிகள் குறித்த அவர் செய்திருக்கக்கூடிய பதிவுகள் வந்து முக்கியமானதாக பார்க்குறோம் அதில் ஒன்று அது அது சார்ந்த இரண்டு புத்தகங்களை வந்து மெக்கனிசி சுவடிகள் அடிப்படையில் வந்து எழுதியிருக்காரு ஒன்று மெக்கனிசி சுவடிகளில் பழங்குடி பழங்குடிகள் பற்றிய பதிவுகள் என்ற ஒரு நூலும் இரண்டாவது பழையற்காடு அப்படின்ற ஒரு நூலையும் வந்து எழுதியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட இப்போ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் மெக்க காலனி மெக்கனிசி வந்து காலனி அதிகாரியாக இருந்து கலவை செய்து பொதுமக்களிடமும் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் போய் அங்கே வாழக்கூடிய மக்களிடம் சேக சேகரிக்க சேகரிக்கப்பட்ட தன் வரலாறுகள் இன இனக்குழு சார்ந்த பதிவுகள் வரலாறுகள் வாய்மொழி கதைகள் அது எல்லாத்தையும் வந்து தொகுத்து ஒரு நல்லது ஒரு இப்போ இருக்கு இப்போ அதே பகுதியில் வாழக்கூடிய பழங்குடி மக்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேரரசர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாரு அது முக்கியமான ஒரு வரலாற்று பதிவாக பார்க்குறோம் இன்னும் அடுத்து இதெல்லாம் நம்ம ஆய்வு சார்ந்த பதிவுகளாக வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆய்வு சார்ந்த பதிவுகளுக்கு வெளியே ஒரு முக்கியமான பதிவுகளை வந்து நான் பதிவாக நான் பார்க்குறது வந்து பீலோ இருதனாயத் என்ற எழுத்தாளர் ஒரு ஒரு க ஒரு க ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் அவர் ஸோ அவர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இறந்திருக்கிறார் ஸோ அந்த பேராசிரியர் பற்றி என்ன தென் தலைமுறை சார்ந்த ஆட்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை இப்போது ஒரு ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பீலோ இருதனாயத் என்ற எழுத்தாளருடைய பதிவுகளை பற்றி அவரோட பெயர் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லா அறிமுகமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் தமிழ் தமிழில் வெளிவந்த அந்த காலகட்டத்துக்கு எண்பதுகள் வரைக்கும் தமிழில் வெளிவந்த முக்கியமான வெகுஜன பத்திரிகை எல்லாத்துலேயுமே வந்து விகடனில் துவங்கி கல்கி எல்லா பத்திரிகையிலையும் வந்து கட்டுரை எழுதக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளராக வந்து கீழே இருந்து இருந்திருக்கிறாரு ஸோ அவர் பதிவுகளில் என்ன முக்கியத்துவம் நான் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் துவங்கி மே மேற்கு இது இமயமொழி வரைக்கும் அவர் பய இந்தியாவில் பயணிக்காத பழங்குடி பகுதிகளே இல்லைன்ற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப பரவலாக வந்து பயணங்கள் மேற்கொண்டு அந்த மக்களோடு உரையாடி அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்க்கை நிலையை பண்பாடை பாடல்களை பழக்க வழக்கங்களை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காரு அந்த கற்றுக்கள் எல்லாமே நூல் வடிவம் பெற்று வானதி பதிப்பகம் போன்ற சில பதிப்பகங்களால் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஸோ மானடுல் என்ற புலம் தமிழ் சூழலில் அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்பாகவே பழங்குடியில் குறித்த குறைஞ்சபட்ச புரிதலோடு வெறும் ஆச்சரியம் அதிசயம் பழங்குடியினாலே ஒரு வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அணுகுமுறை இல்லாமல் அந்த அந்த மக்களுடைய எளிய வாழ்க்கையை ரொம்ப சிறப்பான பதிவுகளாக வந்து பொதுமக்களுடைய வாசிப்புக்கு வந்து பீழகத்தினர் கொடுத்துருக்காருன்றதான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ மானடுவியல் சார்ந்த அறிவியல் நோக்கு மெத்தடாலஜிக்கலாக வந்து சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கும் தமிழக பழங்குடிகள் வந்து என்ன விதமான மாற்றங்கள் கடந்த முப்பது ஆண்டு ஐம்பது ஆண்டு ஆண்டுகளில் வந்து சந்திச்சு வந்திருக்கிறாங்கன்ற மாற்றத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முக்கியமான பதிவாக வந்து ஃபீல விருதுநாத்தவர்களுடைய பதிவுகளை வந்து பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட ப பதினஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட தொகுப்பு நூல்களாக வந்து நிறைய நாற்பது மேலே வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் தேடி போ கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் ஒரு 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 பத்து நூல்கள் வரைக்கும் வந்து நூலகங்கள்லேயும் பழைய புத்தக இடங்கள்லேருந்தும் வந்து சேகரிக்க முடிஞ்சிருக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு எழுத்து முறையை வந்து கையாண்டிருக்கிறாரு அவர் பதிவுகள் முக்கிய இந்திய தமிழக பழங்குடிகளுக்கு முக்கியமான பதிவாக நான் பார்க்குறேன் இவற்றை தவிர்த்து தமிழ் சார்ந்த மானுடிகள் வாசிப்பிற்கு பழங்குடி வா பழங்குடிகள் தொடர்பான வாசிப்பிற்கு முக்கியமான சில மொழிபெயர்ப்பு நூல்களாக வந்து தமிழுக்கு சில நூல் கிடச்சிருக்கு அதில் பழங்குடியில் கவனம் செலுத்த விருப்பம் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் வாசிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு நபராக நான் யாரை பார்க்குறேன்னு சொன்னால் வே வேரியர் எல்வின்னு பார்க்குறேன் இந்தியாவினுடைய பழங்குடிகள் குறித்த அரசினுடைய அணுகுமுறை இன்றைக்கும் நம்ம மொழி ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா பழங்குடிகள் பழங்குடிகளாகவே காட்டிலேயே இருக்கணுமா அவங்களாம் வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைய வேண்டாமா புது சமூகத்தை இணைய வேண்டாமான்ற ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த கேள்விக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்
ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக பதில் அளித்தவர் வந்து வீரர்கள் அவரோட கொள்கையில் அடிப்படையில் தான் இந்திய அரசினுடைய பழங்குடிகள் குறித்த பஞ்சசில கொள்கை தொடர்பான எல்லா விஷயங்களும் வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க நேருடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பராக இருந்திருக்கிறார் ஸோ அவருடைய சில நூல்கள் வந்து இரண்டு இரண்டு நூல்கள் தமிழில் கிடைக்கிது ஒன்று உலகம் குழந்தையாக இருந்தபோது அப்படின்னு உள்ள என்பிடி நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட் போட்டிருக்காங்க அதே போன்று எல்வின் கண்ட பழங்குடிகள் என்ற நூலம் வந்து காலச்சுவரில் வந்து அடையாளம் பகுதி பக்கத்தில் வந்து புத்தகமாக வந்திருக்கு அதே போல் எல்வினுடைய படைப்புகளை முழுக்க ஆய்வு செய்து ஒரு ஆய்வு ஆய்வு நோக்கத்தோடு ராம்சந்திர குகா அவர்களால் வந்து எழுதப்பட்ட சேவேஜிங் சிவிலைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில ஆய்வு நூல் தமிழில் காலச்சுடு பதிப்பு தான் வெளியிட்டிருக்கு எல்வினும் அவர் பழங்குடிகள்ன்ற பேரில் முக்கியமான ஒரு நூல் இன்னும் கட்டாயமாக எல்லோரும் வந்து வாசிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பதிவாக நான் பார்க்குறேன் அதே போல் இருக்கிற நம்ம முன்னாடி சொன்னதை போல் ஆந்திரபாலி சர்வே ஆஃப் இந்தியாவினுடைய டைரக்டராக இருந்த கே எஸ் சிங் அவர்கள் பிர்சா முண்டா என்றும் பழங்குடி தலைவரை குறித்து ஒரு 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 அருமையான ஒரு ஆய்வு நூலை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறார் இரண்டு ஆய்வு நூல்கள் வந்திருக்கு அதில் ஒன்று ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி பப்ளிகேஷனும் இன்னொன்று வந்து நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட்டும் வந்து வெளியிட்டிருக்கு நேஷ்னல் புக் ட்ரஸ்ட் வெளியிட்ட பிர்சா முண்டா குறித்த வாழ்க்கை வரலாறு வந்து தமிழில் வந்து மொழிபெயர்த்து வந்திருக்குது ஏற்கனவே விடியல் பதிப்பக்கம் அந்த பிர்சா முண்டா நூலை வெளியிட்டிருந்தாங்க மீண்டும் மறுபதிப்பாக சிந்தன் பதிப்பகம் சார்பாக அந்த புத்தகம் வந்திருக்கு ஸோ இது இந்தியாவில் பழங்குடி போராட்டங்கள் என்பது பரவலாக பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்திருக்கு தமிழ்நாடு போன்ற மாநிலங்களில் பழங்குடி எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவாக இருப்பதனாலும் ரொம்ப பரவலாக அங்கே வந்து பிரிந்து கிடப்பதனாலும் தன் உரிமைக்கான போராட்டங்கள் என்பது அவ்வளோ ஈஸியும் கை கூடலை ஸோ அந்த சூழலில் ஒரு பழங்குடியினுடைய நிலம் வன வனத்தின் மீதான அவனுடைய உரிமை என்ன உணர்வு என்னன்றத புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அடிப்படை நூலாக வந்து நம்ம வந்து பிர்சா முண்டாவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு வந்து கே சிங் எழுதின நூலாக வந்து தமிழில் வந்திருக்கு அதை படிக்கணும் ஸோ அந்த அந்த ஆய்வு நூலை அடிப்படையாக கொண்டு வங்க பெண் எழுத்தாளர் மேற்கு வங்க பெண் எழுத்தாளர் மகாசத்த தேவி அவர்கள் வந்து காட்டில் உரிமை அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து ஒரு நாவல் அரணிய அதிகாரம்னு அவங்க இந்தியில் எழுதின நாவல் அந்த நாவல் வந்து கல்கத்தா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இதில் இப்போ வந்து சாக்கித அகாடமியால் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு நாவல் ஸோ அது முக்கியமான தமிழை வந்துருச்சு என்னும் போது தமிழ் வந்திருக்குது என்னும் போது நமக்கான அது ஒரு பழங்குடி தொடர்பான வாசிப்பிற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவாக வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் அதே போல் ஆனமலை பகுதியில் தொடர்ந்து ப பல ஆண்டுகளாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இரண்டு ஆய்வாளர்கள் அவங்க முக்கியமாக அவங்க வந்து ஆனமலையினுடைய வனம் சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக தான் ஆய்வு ஆய்வு மேல் மேற்கொள்கிறாங்க அதில் வனத்தின் ஒரு பகுதியாக காடர் இன மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் வந்து அவங்க பார்க்குறாங்க அதில் காடர் இன மக்களோடு அவர்களுடைய தொடர்பை அவங்க 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 மூலியமாக அந்த வனத்தை பற்றி அறிந்து கொண்ட செய்திகளை தொகுத்து ஒரு ஆய்வு நூலாகவும் வெளியிட்டுருக்குறாங்க நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அது கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் குழந்தைகளும் வாசிக்க வாசிக்கும் வகையிலான ஓவிய புத்தகங்கள் வடிவில் வந்து இரண்டு நூல்களை வந்து வெளியிட்டாங்க அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்ட துளிக்கா புத்தக நிறுவனமே தமிழையும் மொழிபெயர்த்து வாகிதா அவர்கள் வந்து மொழிபெயர்த்து நூலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த இரண்டு நூல்களும் வந்து காடர்களுடைய பார்வையிலிருந்து வனத்தை விலங்குகளை எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எளிய முறையில் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பதிவாக பார்க்குறேன் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கும் படித்தோன்னு சொன்னால் நிறைய புதிய தகவல்களை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய இரண்டு நூல்கள் இருக்குது ஸோ அது அது வந்து நாங்கள் நடந்தறிந்த காடு அப்படின்ற ஒரு ஒரு நூலும் அதே போன்று யானையோடு பேசுதல் அப்படின்ற ஒரு நூலும் வந்து மொழிபெயர்த்து வந்திருக்கு இது மாதிரியான புது முயற்சிகள் வந்து பழங்கு தமிழக பழங்குடிகளுக்கு முக்கியமான வரவாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ இதுவரையிலான பதிவுகளில் நம்ம பார்த்தது என்னன்னு சொன்னால் பொதுவாக தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு பழங்குடிகளை பற்றிய இனவரவியல் பதிவுகள் அப்படின்றது ஒரு ஒரு நிலப்பரப்பு சார்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய நீலகிரி சார்ந்து ஆனமலை சார்ந்து கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை சார்ந்து நிலப்பகுதி சார்ந்த வந்திருக்கக்கூடிய பொதுவான பழங்குடிகளை பற்றிய ஆய்வுகள் அதே போன்று தீமேட்டிக்காக இஷ்யூ பேஸ்டாக வந்திருக்கக்கூடிய ஆய்வுகள் என்ற அடிப்படையில் பிரித்து பார்த்தோம் இந்த வகையில் தமிழக பழங்குடிகள் குறித்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழ் வந்திருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து இப்போ புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம் இப்போ இதை இந்த ப படிப்பினையில் இருந்து நான் முன்னே வச்சுருக்கக்கூடிய இத்தனை ஆய்வுகள் அப்படி ஆய்வுகள் பின்னிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்வது முக்கியமான விஷயம் தான் சொன்னால் 
ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல மொழியாளர்களால் பழங்குடி சார்ந்த ஆய்வுகள் தமிழில் முதலில் கையில் எடுக்கப்பட்டு பிறகு வந்து நாடக வழக்காற்றிகள் தமிழ்துறை சார்ந்த ச மாநாடுகள் சார்ந்த நபர்கள் வந்து பழங்குடிகள் குறித்த ஆய்வுகளை வெகுவாக முன்வைத்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அதில் ஆங்கிலத்துறை சார்ந்த ஆங்கிலத்தில் மாநாடுகளில் சோசியாலஜியில் செய்யக்கூடிய ஆய்வுகளில் வந்து இந்த ஆய்வுகள் வந்து எங்கே வேறுபடு ரெண்டுத்துக்கும் வேறுபடு என்னன்னு சொன்னால் தமிழ் சார்ந்த புலம் சார்ந்த பழங்குடி ஆய்வுகள் என்பது இன்றும் இன்னும் அதிகமாக வந்து இனவ இனவரவியல் சார்ந்த ஆய்வு தன்மையோடைய நிற்கிது ஒரு ஒரு இனத்தினுடைய பண்பாடு பழக்க வழக்கம் மொழி பாடல்கள் திரு திருமண சடங்கு வாழ்க்கை வட்ட சடங்குகள் இப்படியான வெளிக்குள்ளேயே அதிகமாக வந்து பயணித்து கொண்டு கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு ஒரு தோற்றம் வந்து இந்த பதிவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்றாக வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஒரு பிக்சராக நமக்கு கிடைக்கிது அப்போது உலக அளவில் மாநாட்டுவியல் சமூக அறிவியல் சார்ந்த ஆய்வுகள் பழங்குடி தளத்தில் என்ன விதமான போக்குகள் நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதுல நம்ம முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இந்த ஒரு 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 துறை சார்ந்த ஆய்வு என்பது பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பாக கொள்கை திட்டங்களை வகுப்பதற்கான முக்கியமான பங்களிப்பாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது அதை நோக்கிய வந்து தமிழில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி ஆய்வுகளை வந்து நான் வளர்த்துருக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்குது எனக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் இது இப்போ அறிவுரை இல்லை எனக்கான எனக்கும் சேர்த்த ஒரு ஒரு பரிந்துரை தான் அது அதில் இனவரவில் சார்ந்த ஒரு ஆய்வாக வரும் பண்பாட்டு ஒரு கல்ச்சுரல் டாக்குமெண்டேஷன் மாதிரியே வந்து ட்ரைபல் ரிசர்ச் வந்து பழங்குடி குறித்த ஆய்வுகள் இல்லாமல் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தீமேட்டிக்காக வந்து நகர வேண்டிய கட்டாயம் என்பது இருக்குது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் வந்து சரவண வேலாயுதம் அவர்களுடைய வரலாறு சார்ந்த வனங்கள் குறித்த ஒரு மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் அப்படியான முயற்சிகள் என்பது மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்பது இருக்குது அது குறிப்பாக இன்று தமிழக பழங்குடிகள் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய வனத்தில் வாழ்வதற்கான உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வன்கொடுமைகள் தொடர்பாக புலிகள் சரணாலயம் என்ற பெயர்களில் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலியமாக வந்து வனத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது அவங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பொருளாதார சூழ்நிலையில் நெருக்கடிகள் இதிலிருந்து மீள்வதற்கான மாற்று ஆலோசனைகளை முன்வைக்கக்கூடிய வகையிலான ஆய்வுகள் நோக்கி நகரணுன்ற ஒரு வேண்டுகோளோட வந்து நாங்கள் என்னுடைய அந்த பழமுடி ஆய்வுகள் குறித்த பேச்சை வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி நல்லதொரு அருமையான உரையினை வழங்கிய இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி பங்கேற்பாளர்களுக்கு அவருடைய உரையினை ஒட்டி ஏதேனும் ஐயங்கள் இருந்தால் ஒருவன் பிற் ஒருவராக கேட்டு தெளிவுபடலாம் நன்றி ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆமா சார் சொல்லுங்க வணக்கம் என்ன <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அது அது ஆழமா இருக்கும் அது கொஞ்சம் கவனம் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு ஆய்வு நடத்துறதுக்கு என்னது வந்து முழுக்க முழுக்க பழங்குடி ஆயுதம் ரெண்டாவது இந்த பிலோ இறுதி கொண்டு அவருடைய இதெல்லாம் குறித்து மறுவாசத்துக்கு உட்பட வேண்டிய சூழல் தான் போயிட்டு பயண கட்டுரையாதான் போட்டிருந்தாரு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கட்டுரையாதான் போட்டிருக்கேன் எமோட மட்டும்தான் கொஞ்சம் வால்யூமா கோத்தாவை பத்தி கோத்தா டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க ஆமா இது நிறைய அப்புறம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில இருந்தவங்க எல்லாருமே மொழியல் சார்பு இந்த பாலகிருஷ்ணன் எல்லாருமே மொழியல் சார்ந்துதான் 
ஆ ஓகே சார் புரியுது நீங்க ஒரு ஆய்வு நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வு களத்துல இருக்கிறதுனால அது ஒரு சின்ன ஒரு தகவலா தகவல் மட்டும் தெரிவிக்கிறதா ஓகே ரொம்ப நன்றி நான் நான் தடிப்பட மட்டும் தடுப்பு கொள்றேன் உங்களை கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க அப்புறம் நன்றி சார் நன்றி ஆய்வாளர்கள் பங்கேற்பாளர்களுக்கு வேறு ஏதேனும் ஐயங்கள் இருந்தால் கேட்டு தெரிவிக்கிறேன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நான் ஆமியா பானு சதகத்துள்ள அப்பா காலேஜ் திருநெல்வேலியில் வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது கேக்குதா ஒவ்வொரு பழங்குடியினரும் இளப்பரப்பு சார்ந்து தனித்தனியா வாழ்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அவர்களுடைய மொழி வந்து மொழியும் நிலப்பரப்பு சார்ந்து தனித்தனியா இருக்குதா என்ன மொழி பேசுறாங்க அத பத்தி ஆராய்ச்சிகள் தெளிவு பண்ண முடியுமா ஒவ்வொரு பழங்குடியும் தனி நிலப்பரப்புல வர்றாங்க சொல்லல வெவ்வேறு பகுதிகளில் இப்போ நீலகிரி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு பழங்குடி பயஸ் பேர் மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழல் நிலவு தாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு எட்டுக்கும் மே கிட்டத்தட்ட ஏழு பழங்குடிகள் ஒரே பகுதிகளில் வாழ்கிறாங்க அது நம்ம இன்னைக்கு நம்ம அரசினுடைய ஒரு ஜாகிரபி அடிப்படையில் நீலகிரின்ற மாவட்டத்தை நம்ம மாவட்டமாக நம்ம கருதுனாலும் பொதுவில் இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது மேற்கு தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி மலையினுடைய ஒரு பகுதி அப்போது அந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரியோட கர்நாடகாவோட இணையுது கேரளாவோட இணையுது ஸோ இங்கே வாழக்கூடிய பெரும்பகுதி கிட்டத்தட்ட தோடர் கோத்தரை தவிர மீதி எல்லா பழங்குடிகளும் அந்த மலைத்தொடர் முழுக்க வந்து பரவி இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸோ ஒவ்வொரு பழங்குடிக்குமான தனித்த மொழிகள் இருக்குது மொழின்றதை விட ஒரு வழக்காருன்ற மாதிரி வந்து அதை நம்ம வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்னா சரியாக இருக்கும் தோடருடைய வழக்காரு வேறு கோத்தருடைய வழக்காரு வேறு குறும்பர்களுக்குள்ளேயே வந்து குறும்பர்ன்றது உரு உரு இன்னும் இல்லை ஆக்சுவலாக அது நம் ஒரு ஒரு ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட இனங்களை வந்து அரசு வரை வர வரையறை செய்வதற்காக ஒரு இனமாக மாற்றிருக்கு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒரு தனி வழக்காறுகள் இருக்குது இருளர் வழக்காறு தனி ஸோ நம்ம பொதுப்படையாக பழங்குடி மொழின்னு சொல்லி நம்ம பொதுவாக பேச முடியாது ஸோ அது ரொம்ப பெரிய தலைப்பு ஒவ்வொரு பழங்குடி சார்பும் நம்ம அவங்களுடைய வழக்காறுகள் சம்பந்தமாக சில நூல்கள் வந்திருக்கு நான் வேணால் உங்களுக்கு சேட் பாக்ஸில் சேட் பாக்ஸில் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்டை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சார் ஷேர் ஷேர் பண்ணால் அவர் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவார் நீங்கள் அந்த நூல்களை வந்து வாசிக்கலாம் ஹலோ சார் தமிழகத்திற்கு <laughs> 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 மட்டும் இல்ல குஜராத்தில இருந்தும் அவங்க வந்து அந்த இனங்க வந்து அங்க இருந்து புலம் பேர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு இனங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கு நம்ம நமக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச பேர்ல பேரை வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே இங்க குறவர் இருக்கிறாங்க அது கூட அவங்க நரிப்பல் தொடர்பான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அடையாள பொறுமை கையில வச்சுட்டு இருந்ததுனால நரிக்குறவர் அடையாளத்துல அவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டோம் பட் தமிழ் பண்பாட்டு வரலாறுல நரிக்குறவருக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை குறவர் என்பது முழுக்க முழுக்க வேற அதே மாதிரி அவர்களை மற்ற மாநிலங்கள்ல வந்து வாக்ரி போலி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சார் நரி நரிக்காரன் குருவிக்காரன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க சார் அவங்கள வாக்ரின்றது அவங்களோட மொழி ஆமாம் சார் ஆமாம் அந்த மொழியில் தான் அவங்களை அடையாளப்படுத்தி கூப்பிடுறாங்க 
சார் இன்னொரு டவுட் சார் குறிஞ்சியில வந்து குறவர்கள் வந்து வேட்டையாடும் தொழிலை செஞ்சிருக்காங்க அதனால சங்க இலக்கியங்கள் வந்து அவர்களை வந்து வேடர் வேட்டுவர் இந்த மாதிரி தொழில் பெயரை கொண்டு அழைக்குது இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எதுக்கும் எதுக்கும் கேக்குறீங்க புரியல எனக்கு குறவர்கள் வந்து செஞ்ச தொழில் வந்து வேட்டையாடுற தொழில்னால சங்க இலக்கியங்கள் வந்து வேடர் வேட்டுவர் இந்த மாதிரி தொழில் பெயர் கொண்டு அழைக்கிறது அவங்களை இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் அவங்களுக்கு எது குறவர்ன்றதுக்கும் வேட்டுவர்ன்றதுக்குமா இல்லாத குறவர்ன்ற அடையாளத்துக்கு இல்லையே வந்து வெறும் வேட்டையாடுதல் மட்டும் இல்லை நீங்க சங்க இலக்கிய பதிவுல என்னுடைய வாசிப்புக்கு உட்பட்டு நான் சொல்றேன் முத்தேசர் இருக்காரு கூடுதலாக இதுல நிறைய விஷயங்கள் அவர் பேச வாய்ப்பு இருக்கு இங்க கீழே கடற்கரை சார்ந்த நெய்தல் நிலத்துல இருந்தும் மருது நிலத்துல இருந்தும் உப்பு முதலான பொருட்களை இங்க இருந்து தலை சுமையாக கழுதுகள் மூலியமா வந்து குறிஞ்சி நிலத்துக்கு முல்லை நிலத்துக்கு பரிமாற்றம் செஞ்சவர்களாகவும் வந்து குறவர்கள் இருந்திருக்காங்கன்ற பதிவுகள் இருக்கு கடற்கரையோரத்துல இருந்து நகர்பகுதிகளுக்கு உப்புவிக்க வந்தவங்க சங்க இலக்கியத்துல பதிவு இருக்குது குறவர்கள் அப்படி எங்கேயும் பதிவு இல்ல வேட்டையாடுதர்களா இருந்து பிற்காலத்துல வந்து தொழில் மாறி இருக்கலாம் இங்க ஸ்டாட்டிக்கா ஒரே கல்ச்சர்ல எந்த ஒரு இனக்குழுவும் காலம் முழுக்க இருந்தது கிடையாது அப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தா அப்படி அப்படி ஒரு பண்பாடு எங்கேயுமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க வாசி <laughs> 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 இலக்கியம் சார்ந்த வாசிப்பு இப்பதான் நான் துவங்கி இருக்கிறேன் நான் அடிப்படை தமிழ் துறை சார்ந்த ஆய்வாளர் கிடையாது இப்பதான் வாசிப்புல துவங்கி இருக்கிறேன் அந்த துறை சார்ந்த பேராசிரியர்களிடம் ஆய்வாளரும் மணிமேகலை காப்பியத்துல நாகர்வாழ் மக்கள் ஒரு இன மக்களை பழங்குடியினு காட்டுவாங்க அதை இன்னமும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா நாகர்னு தனிப்பட்ட எந்த இனக்குழுவும் இப்ப இல்லை இங்க தமிழகத்துல பட் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பல இனங்கள் வந்து நாகர்களுடைய வழி தோன்றல்களாக கிளைம் இருக்கு இனவரவியல் ரீதியா வரலாற்று ரீதியா நாகர்கள் தான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்லர்களா மாறி இருக்காங்கன்னா பதிவுகள் இருக்கு நம்ம நாமு வெங்கட நட்டாரருடைய பதிவுகள்ல கூட வந்து அது குறித்து எழுதியிருக்கிறாரு அறுதிட்டு சொல்லு சொல்லுவதற்கான தரவுகள் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு இங்க அரட்டை பகுதியில நாங்கள் கொடுத்திருக்க கூடிய அந்த பீட்பேக் பின்னூட்ட படிவத்தினை ஒரு அரை மணியிலிருந்து ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக நீங்கள் பூர்த்தி செய்துவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளாத மற்ற நண்பர்களுக்கு இந்த பின்னூட்டத்தை பகிர வேண்டாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நேரடியாக பங்கேற்க முடியாத பங்கேற்பாளர்களுக்கு இன்று நடைபெற்ற உரையினுடைய சாரத்தை யூடியூப் வழியாக நாங்கள் நாளை பதிவேற்றம் செய்வோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்காத மற்ற நபர்கள் அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்குரிய பின்னூட்டமும் வழங்கப்படும் என்பதையும் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு மாதிரி ஒரு ஆய்வாளர் அப்படின்ற அடிப்படையில நீங்க நிறைய நூல்களை வந்து பட்டியல் போட்டீங்க அந்த நூல்களை படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப வருடங்களாக நான் நினைக்கிறேன் உண்மையாலுமே உங்களுக்கு பாராட்டு எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பக்தவர் சிலபாரதி அப்புறம் வெங்கடாசலபதி 
கனக சபாபதி இந்த மாதிரி ஒரு சில தமிழ்ல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவங்க தான் பழங்குடியினர் சம்பந்தமா ஆய்வு பண்றாங்கன்ற மாதிரி நாங்க புரிஞ்சு வச்சிருந்தோம் பரவாயில்ல நீங்க வந்து அந்த இதுல இருந்ததுனால நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க உண்மையாலுமே அது எங்களுக்கு எனக்கு மலைப்பா இருக்குது பரவாயில்ல நீங்க நன்றி நான் உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கறேன்னா பொதுவா தமிழகத்துல வந்து நீலகிரி நீங்க சொல்ற கொல்லிமலை பச்சை மலை கல்வராயன் மலை அதுக்கப்புறம் இங்க நாகர்கோவில் பக்கத்துல கூட ஒரு பகுதி இருக்குது மலை இனம் பகுதி இங்கெல்லாம் இருக்கிற அந்த மலைவாழ் மக்களினுடைய பல்வேறு வகையான இனப்பெயர்கள் நிறைய இருக்குல்லங்களா ஆமாங்க சார் இப்போ காணியர்கள் நாகர்கோவில் பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள காணியர்கள் இப்ப இந்த மாதிரி ஆனமலை பகுதியில் இருக்கிறவங்க வேற பேர் சொல்லி அழைக்கிறாங்க இப்ப எத்தனை இன இனக்குழுக்கள் இருக்குது பழங்குடியினர் என்று சொல்லிக்கிட்டு எத்தனை இனக்குழுக்கள் இருக்கா அந்த பட்டியல் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆ சார் அதுதான் சார் என்ன விஷயம்னா ஒன்று உங்களுடைய அறிவு மீதான பதிவு ஸோ நீங்கள் பக்தவசில பாரதி சார் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் தமிழ் சார்ந்து அவருடைய பதிவுகள் அதிகமாக தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்றது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அவருடைய அந்த தமிழக பழங்குடிகள் நூல் எடுத்து பாருங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பின்னிணைப்பாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது புத்தகங்கள் வரைக்கும் வந்து அவர் குறிப்பிட்டு காமிச்சிருக்கிறாரு ஸோ நம்ம என்னென்னா குறைஞ்சபட்சம் தமிழ் சார்ந்த ஆய்வுகள் மட்டும் இல்லாமல் பிறருடைய ஆய்வுகளையும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் என்று இருக்குதுன்றதான் வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது ஒன்று ரெண்டாவது பழங்குடி இனங்களோட எண்ணிக்கை சம்பந்தமாக சொல்லும்போது தமிழகத்தில் மட்டும் அரசாங்கம் வந்து முப்பத்தாறு பழங் பழங்குடி இனங்களில் இருக்கிறதா வந்து இப்போ பட்டியல் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதில் சில பெயர் காரணங்களால் வந்து சில பழங்குடிகள் வந்து இரண்டு மூன்று பேர்கள் இருக்கிறத கூட வந்து பார்க்க முடியுது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா வந்து பள்ளியர் வந்து பள்ளியர் வந்து பல்லேயன் பல்லேயர் அப்படின்னு இரண்டு இரண்டு பேரில் இருக்காங்க மூணு பேரில் வந்து அந்த பட் பட்டியலில் இருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த டூப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது பழங்குடி இனங்கள் வரைக்கும் வந்து தமிழகத்தில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அந்த அரசாங்கத்துடைய பட்டியல் படி அரசாங்க பட்டியலில் இடம் பெறாமல் அந்த பட்டியலுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு போராடக்கூடிய இனங்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டா இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் வந்து குறவர் சம்பந்தமாக கேட்டார் குறவர்கள் வந்து பட்டியல் பட்டியல் சாதினராக கருதப்படுறாங்க அவங்க வந்து எஸ்டிக்கில் வர வேண்டிய அனைத்து தகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இனக்குழு அதே போல் நம்ம ஆனமலை தேனி போன்ற பகுதிகளில் மலைப்புலையர்னு ஒரு பழங்குடி இருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே பழங்குடியில் இருந்து இப்போ பட்டிய புலையர்ன்ற பேர் இருக்கிறதுனால பட்டியல் பழங்குடியாக வந்து எஸ்சிஐ இன்னைக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து தன்னை வந்து திருப்பி பழங்குடி பட்டியலில் இணைக்கணுன்ற ஒரு தொடர் அரசாங்கத்துக்கிட்ட கோரிக்கை வச்சுட்ருக்காங்க அதே போல இந்தியா முழுக்க பரவலாக இருக்கக்கூடிய நரிக்குறவர் இப்படி நிறைய இனங்கள் வந்து இருக்கிறாங்க தங்களுடைய மைக்கை தேங்காத நிலையில் வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வணக்கம் சார் ஒரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார் பகத் சிங் அவர்கள் மிக அருமையாக அந்த பழங்குடி மக்களுடைய ஆய்வுகள் குறித்து மிக விரிவிய விரிவாக உரையாற்றினார் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆழமான வாசிப்பு நிறைய வாசிச்சிருக்கீங்க நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி அதிகபட்சமா தோடர் மக்களை குறித்து ஒரு முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன நானுமே அந்த லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் சமீபத்துல அவங்க வந்த ஒரு நூல் நீங்க குறிப்பிட்டீங்க வாசமொழி அவங்க எழுதுன மாறுமொழிகள் மறையா ஒழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு அருமையான ஒரு நூல் வந்து ஏன்னா நம்ம யமுனாவோட நூலவோ அல்லது அந்த வாக்கு நூலவோ பொது நிலையில வாசிக்கிறது கிடைக்காத அந்த சூழ்நிலையில சாகித்ய அக்கான் வெளியிட்ட அந்த நூல் வந்து நம்ம சிறப்பான நூல் அந்த நூல் வெளிவர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் சாகித்ய அகாடமி மூலமா வெளிவர்றதுக்கு காரணமா இருந்தவர் பக்தவசலமா இருக்கும் 
பழங்குடி மக்களின் வாழ்மொழி வழக்கார்கள் ஒரு நூல் அந்த நூல் வர்றதுக்கு காரணமும் பக்தி வசல பாரதி அவர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பொது நிலையில நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு முப்பத்தி ஆறு பழங்குடிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எளிமையாகவும் ஒரு அருமையான நூலா இருக்கிறது பேராசிரியர் பக்தி வசல பாரதியோடைய நூல் தான் தமிழகத்தில் பழங்குடிகள் தமிழக பழங்குடிகள் தமிழகத்தில் ரெண்டு ரெண்டு தான் போட்டிருக்காரு சமீபத்துல வந்து நீங்க சொன்ன எக்கத்தரசனுடைய நூல்ல இருக்கிற அந்த ஏழு தொகுதியில இருக்கிற பழங்குடி மக்களை மத்தி மட்டும் எடுத்து தனியா எடுத்து நன்றி சொல்லிருங்க மொழிபெயர்த்து இப்ப இவங்க போட்டிருக்காங்க தமிழ் பழங்குடிகளும் போட்டிருக்காங்க இவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பழங்குடி மட்டும் தனியா பிரிச்சு ஒரு நூலா வந்து போட்டிருக்காரு அது ஒரு ஏன்னா அதுல நிறைய நீங்க சொன்னீங்கல்ல நிறைய பிள்ளைகள் இருக்குது அதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்தி திருத்திருக்கு அவர் வந்து போட்டிருக்காரு திருத்தி போட்டிருக்காரு அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ஒரு கடந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக வந்து ஒரு அருமையான முயற்சி ஒண்ணு இப்ப எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவரு பாரிசார் தலைமையில தான் பழங்குடி தரிசனம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி ஒவ்வொரு பகுதியிலும் போய் அந்த பகுதி மக்களோட தங்கி இருந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் இப்ப அதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப இருக்கிற மாற்றங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த மக்கள் கூட போய் தங்கி இருந்துட்டு வர்றோம் பள்ளிகள் இன மக்கள்கிட்ட போய் இருந்தோம் அப்புறம் தோடத்தை இருந்தோம் ஆஹ் இவங்க கல்வராயன் மலை போய் இது இல்ல அந்த பழங்குடியினரும் மலையாளி பழங்குடிகள் தேவையிருந்தோம் அப்படி மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பது குறித்து அந்த ஒரு குழுவா போய் பார்க்குது ஆஹ் மலைவாசம் அம்மா அந்த இது மலையாளிகளை பத்தி வந்தது மலைவாசம் அதுல என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா அந்த பழங்குடி தரிசனம் குரூப்ல இருக்கிறவங்க வெவ்வேறு துறையை சார்ந்தவங்க தமிழ் துறை இலக்கிய துறை சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க நாட்டுப்புறவியல் துறை சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க சமூகவியல் துறை சார்ந்த சுற்றுச்சூழல் துறை சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க இல்ல அதாவது பூகோளவியல் துறையை சார்ந்த பல துறையை சார்ந்தவங்க அதுல வந்து இருக்காங்க அப்ப ஒவ்வொரு விதமான பார்வை வந்து பார்க்கறது இப்ப நான் அந்த தோழர்கள் மத்தியில அந்த குழுவுல போயிருந்தப்ப அவங்க இசையை பத்தி தோழர்களிடம் இருக்கின்ற இசையை பத்தி நான் தனிப்பட்ட முறையில ஒரு கட்டுரையை கூட எழுதுனேன் அது வந்து எப்படி ஒரு இசையின் மக்களாக அந்த அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நான் எழுது ஏன் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு களப்பணிக்கு போய் அந்த மக்களோடு உடன் உறைந்து அஹ் ஏற்கனவே மற்ற வாசிச்சு நீங்க சொன்ன நூல் எல்லாம் வாசிச்சு அதுல இருந்து வேற ஏதாவது வித்தியாசமா வெளிவர செய்திகள்மா இல்ல அதுல இருந்து மாறுபட்ட செய்திகள் இருக்குமா அதுல இருந்து வளர்ந்த செய்திகள் இருக்குமா அப்படிங்கிற பத்தி எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பண்ணிட்டு வர்றோம் அது வந்து இந்த பார்வையாளர்களா கேட்கணுங்கிறதுக்காக விளக்கமா வந்து சொன்னேன் நீங்க இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த தகவல் சொல்றேன் அதே மாதிரி இங்க பழனி மலையில அந்த நீலகிரி மலை ஆணை மலை பழனி மலை பொதிகை மலை இப்படிலாம் சொல்லிட்டு போகும்போது அதாவது நிறைய பகுதிகள்ல பழிகள் வாழ்றாங்க ஆனா நிறைந்து வாழ்றாங்கன்னா இல்ல ரொம்ப பரவலா வாழ்றாங்க நீங்க சொல்றீங்க நீலகிரி மலையில வந்து பத்து பழங்குடிகளுக்கு மேல வாழ்றாங்க ஆனா அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிதான் ஆனா விரிவான ஒரு பகுதியில அங்கங்கும் பறந்து வாழ்கின்ற மக்களாக இந்த பழியர்கள் இருக்காங்க அந்த பழியர்களை பத்தி மேல்மலை மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையான ஒரு நூல் வந்திருக்கு நீங்க அதை பாத்துக்கிறேன்னு தெரியல சே அண்ணாகாம எழுதுன மேல்மலை மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல நீங்க சொன்னீங்களே இப்ப புள்ளையர வந்து எஸ்டியா மாத்திட்டாங்க அப்படின்னா அவர் ஆய்வு பண்ணும் போது அவங்க எஸ்டியா தான் இருக்காங்க பழங்குடி மக்களா தான் இருக்காங்க முதுவர்கள் புள்ளையர்கள் அதே மாதிரி மன்னாடியா இருக்குது குன்னுவ மன்னாடின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஹிஸ்டரியில தான் இருந்தாங்க இப்ப அவங்களை இப்ப எம்பிசில மாத்திட்டாங்க இப்ப அவர் ஆய்வு பண்ண காலத்துல வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து பழங்குடி பக்கம் பழங்குடியின பட்டியல் இருந்தாங்க அதே மாதிரி அதியன் அப்படிங்கிற குழுவும் அங்க வந்து இருக்கிறாங்க ஆமா ஆஹ் ஆதியன் அதியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே ரெண்டு பேரையும் சொல்றாங்க அவங்கள பத்தி அருமையான ஒரு பதிவு வந்து மேல்மலை மக்கள் அப்படிங்கிற நூல்ல வந்து கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி பழனி மலை மக்கள் பழங்குடி நலச்சங்கம் அப்படி அந்த சேவியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் தொடங்கினாரு 
அவரு ஒரு நூல் எழுதி போட்டிருக்காங்க பழனி மழை பழங்குடிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல நல்ல விவரமா சொல்றாங்க அவங்க வந்து இலக்கியம் சார்ந்தவங்க இல்ல சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் அதனால ஒரு அருமையான ஒரு பதிவு பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் காணிக்காரர்கள் காணிக்காரர்கள் பத்தியும் நிறைய அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட இருக்க அந்த தோற்ற பாடல்கள் மருத்துவ மந்திர சடங்குகள் இதை பத்தி எல்லாம் தர்மராஜ் எழுதியிருக்காரு கொக்கரைய பத்தி ஸ்டீவன் அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த இது அப்ப அது இப்ப சேவியர்ஸ் கல்லூரியில வந்து நாட்டார் வழக்கத்தில் தொடர்ந்து காணிக்காரர்களை பத்தி ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நான் இங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து மலையில வாழ்கின்ற பழங்குடி மக்களை பத்தி ஆய்வுகள் மட்டும் சொன்னீங்க தலைப்பகுதியிலேயே இன்னைக்கு நிறைய பழங்குடிகள் இருக்காங்க இப்ப காட்டுநாயக்கர் தலைப்புகள் இருக்காங்க கனியான் கூத்து நடத்துற அந்த கனியான் இன மக்கள் தலைப்புகள எஸ்டி ஆத்தா வந்து இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த குறவர்களை பத்தி பேசணும் அவங்க வந்து இன்னைக்கு நிறைய தலைப்பகுதியில தான் வந்து இருக்கிறாங்க இருளர்கள் தலைப்பு இல்லாது அப்ப மலைப்பகுதியில வாழ்ந்த மக்களை ஆய்வு பண்ண ஒரு குழுவினர் இருக்காங்க தலைப்பகுதியில வாழ்கின்ற மக்களை ஆய்வு செய்த குழுவினர் நம்ம மணி பண்ண பணி மாற்றங்கள்ற <laughs> <laughs> இதை பத்தில நிறைய வந்து ஆய்வுகள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இது பார்வையாளருக்கு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களை மாதிரி தமிழகத்தில் தொல்குடிகளும் காடுகளும் அப்படின்னு எழுதுற ரஜபதி அப்புறம் காடுவடிகள் எழுந்த நக்கீரன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையா அந்த ஆய்வுகளை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது உண்மைதான் நம்ம என்ன பார்வையாளருக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா ஏன் அவங்கள நோக்கி போகணும் ஏன் அந்த ஆய்வுகளை மீள் பார்வையை செய்யணும் அப்படிங்கறத புரிய வைக்கணும் அப்ப நம்ம சமகாலத்துல வாழ்கின்ற மக்கள் ஆனா நம்மளை காட்டிலும் அறிவிலும் அந்த சுற்றுச்சூழலிலும் மருத்துவ அறிவிலும் மரபான அறிவிலும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவங்க அவங்க நம்ம வந்து ஒரு புறந்துடுற மாதிரியான ஒரு போக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அவர்களை நாம் நம்ம சமூகத்துக்குள்ள உள்ளடக்கி அவங்கள்ட்ட நம்ம நிறைய கத்துக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்புகளும் நிறைய இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம இந்த விஷயத்த கொண்டு போறோம் ரொம்ப அருமையா நீங்க வந்து தொகுத்து சொன்னீங்க இது பலருக்கு நல்ல பயனுள்ள ஒரு உரையா இருந்தது நன்றி வாழ்த்துக்கு அப்ப நீங்க சொன்னதுல மெயினா என்னன்னா நீங்க முன்னூத்தி சில பதிவுகள் எனக்கே புதுசா இருக்கு நான் தேடி வாசிக்க முயற்சி பண்றேன் சில பொதுவாக என்னன்னா எனக்கு நூல்களாக வெளியே வந்த பிறகு அந்த வாசிப்பு மூலியமா தான் நீங்க சொன்ன ஆய்வுகள் ஆய்வாளர்கள் எல்லாமே வந்து தனிப்பட்ட முறையில் யாரோடையும் தொடர்பு கிடையாது வெறும் படைப்புகள் மட்டும்தான் எனக்கு தொடர்பு இப்ப நீங்க அந்த குழுவாக சேர்ந்து பழங்குடிகள் மத்தியில போய் பயணம் செய்யறதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுல என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரும் எங்க புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்துல சூழல் துறையில வேலை செய்யக்கூடிய அருண்குமார் நண்பரும் பங்கேற்றிருந்தாரு நீலகிரி பகுதிக்கும் வந்திருந்தாரு அதே போல பள்ளியர் சட்டமன்ற போனப்பையும் அது போனாலும் தெரியல நீலகிரி அது வந்து வந்திருந்தார் பாய்ச்சலூர் வந்திருந்தார் பாய்ச்சலூர் ஆமா ஸோ அந்த அந்த பயணங்கள் குறித்து அவரும் சொன்னார் என்னன்னா இப்ப வெறும் ஆய்வு பதிவுகள் மூலியமா வரக்கூடிய தகவல்கள் சேகரிப்பது ஒரு பக்கம் தேவைன்னா இப்படி ஆய்வு களத்துல பயணிக்க ஆய்வாளர்களோட ஒரு உறவு பாராட்டுறதும் அவசியம் ஸோ இந்த மாதிரியான பயணங்கள் எனக்கும் வந்து தகவல் சொல்லுங்க நானும் பங்கேற்கிறேன் அப்படின்றது தான் மக்களோட உரையாடுவது வாய்ப்புனா இரண்டாவது பக்கம் வந்து ஆய்வாளர்களோட கருத்து பரிமாற்றத்துக்கான ஒரு பெரிய ஒரு வெளியே அது கொடுக்கணும் நம்புறேன் நான் அந்த வகையில் வேண்டுகோள் மட்டும் முன்னாடி காந்திகரம் பல்கலைக்கழகம் ஒரு தகவல் சொல்லிக்கிறேன் காந்திகரம் பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழக மானிய குழு யூஜிசியோட நிதி உதவியோட ஒரு ஆய்வு திட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா நாட்டுப்புற பழங்குடி மக்களுடைய மரபான அறிவுகளை வந்து ஆவணப்படுத்துறது அப்படின்னு ஆனா தொடர்ந்து நாங்க வந்து பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் கொடைக்கானல் மலையில மற்ற பழனி மலை பகுதிகள்ல இந்த பக்கம் திருநெல்வேலி பக்கம் எல்லாம் வந்து பயணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அது அது பலருங்க ஆர்வம் நீ ஆர்வம் இருக்குங்க வந்து இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா வந்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரிப் அடிச்சிடலாம் அவளை கூப்பிட்டு நம்ம போய் அந்த மக்களோட ஒரு உறவாடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தலாம் 
நான் தொடர்பு கொள்றவங்களா நல்லது நல்லது சார் வணக்கம் சார் வேற யாரும் பேசுறானே பேசுங்க வேற பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏதேனும் வினாக்கள் இருந்தால் கேட்கலாம் இல்ல நன்றி சொல்லி நாளை எப்ப இது சொல்லிருங்க மீண்டும் அனைவருக்கும் நாளை வணக்கம் முறையாக நன்றி அறிவிக்க நமது கல்லூரியின் தமிழ் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் பழனி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொங்குநாடு கலையறியல் கல்லூரி தமிழ் துறை ஏற்பாடு செய்துள்ள தமிழ் இலக்கியமும் பழங்குடி பண்பாடுகளும் என்ற இந்த ஏழு நாள் இணைய வழி பயிலரங்கிற்கு இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு இனிதே நிறை நிறைவே நகர்ந்த நடந்தேறியுள்ளது இந்நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தனாக வந்துள்ள பகத்சிங் ஐயா அவர்கள் ஒரு அருமையான ஒரு ஆழமான உரை வழங்கினார் என்றுதான் கூற வேண்டும் அந்த சாட் பகுதியில் நாங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தோம் அவங்க அத்தனை பேருடைய ஃபீட்பேக்கும் நல்லபடியாக வந்துட்டு இருந்துச்சு எல்லாருமே ஒரு ஆழமான உரை அப்படிங்கிற விஷயத்த பதிவு செஞ்சுட்டு தான் வந்தாங்க நிறைய தகவல்களை அவர் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் ஒரு முனையேற்பட்ட ஆய்விற்கான தகவல்கள் உண்மையிலுமே முனையேற்பட்ட ஆய்வாளர்கள் இதை நன்றாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த நோக்கத்துக்காக இந்த இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் முத்தையா கருத்துரை வழங்கிய முத்தையா கூட இதுதான் சொன்னாரு ஏன் உங்களை இதை நோக்கி இழுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆய்வுகள் பரவலாக்கப்படணும் பழங்குடி மக்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் பரவலாக்கப்படணுங்கிறத இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய நோக்கம் அந்த வகையில இதுவரைக்கும் என்னென்ன ஆய்வுகள் நடந்திருக்கு அது எத்த எத்தனைய நூலாக்கம் பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஐயாவுக்கு வந்து கொங்குநாடு கலையறல் கல்லூரி தமிழ் துறை சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கூட கருத்துரை வழங்குகிற ஐயா அவர்கள் இரண்டு விதமான ஆய்வுகள் நடக்குது ஒன்று மலையில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியின மக்கள் பற்றி இன்னொன்று சமவெளி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பற்றி ஆய்வுகளும் போயிட்டு இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத மொத்த ஐயா அவர்கள் நினைவு கூறினாங்க அது மட்டுமல்ல அவர்கள் தனியாக ஒரு காந்திகிராம பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு ஆய்வுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்க சொன்னாங்க மேலும் இது பற்றி ஆய்வுகள் செய்கிறவங்க ஐயா தொடர்பு கொள்ளுங்க அந்த வகையில் கருத்துக்கை வழங்கிய முத்தையா அவர்களுக்கும் தமிழ்த்துறை சார்பாக நின்றான் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் முன்னதாக இந்த நிகழ்விற்கு வாழ்த்துறை வழங்கிய சிஇஓ அண்ணா அவர்களுக்கும் சின்னசாமி அண்ணா அவர்களுக்கும் தமிழ்த்துறை தலைவர் முத்துக்குமார் முருகேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் உதய் பேரரசர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முனைவர் அரிச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பங்கேற்ற பங்கேற்பாளர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு நாளை இதே நேரம் சரியாக ஐந்து மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை சங்க இலக்கியத்தில் பழங்குடி பண்பாடு என்ற தலைப்பில் மாநில கல்லூரியினுடைய வேளாண் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே ஆர் லக்ஷ்மி அம்மா அவர்கள் உரையாற்ற உள்ளார்கள் என்பதையும் தங்களுடைய கனிவான கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் 